మరొకసారి నమస్కారం ఈ రోజు ఈ కార్యక్రమానికి మీరు అందరూ విచ్చేసినందుకు మీ అందరికి కూడా స్వాగతం ఇప్పుడు ఏడు గంటల ఆరు నిమిషాలు అవుతుంది అందుకని కార్యక్రమం మొదలు పెట్టుకుందాం ఇది నేను స్క్రీన్ షేర్ చేయడం ద్వారా ఓ పక్క ప్రెసెంటేషన్ వస్తుంటుంది నేను మాట్లాడుతూ ఉంటాను మీరు అందరూ కూడా ఆడియో మ్యూట్ చేసుకోవాలి ఆడియో మ్యూట్ చేసుకోకపోతే ఏమవుతుందంటే నేను మాట్లాడే మాటలతో పాటు మీ ఇంట్లో మీరు మాట్లాడుకునే మాటలు మీ ఫోన్లు ఆ ఇంట్లో ఇతర శబ్దాలన్నీ కూడా వినిపిస్తూ అందరికీ డిస్ట్రాక్ట్ చేస్తుంది మీ ప్రైవసీ కూడా కోల్పోవడం జరుగుతుంది కాబట్టి ఆడియో మ్యూట్ చేసుకోండి వీడియో కావాలంటే ఆన్ చేసుకోండి వీడియో ఆన్ చేసుకుంటే ఎవరెవరున్నారో కూడా అందరికి తెలుస్తూ ఉంటుంది కూడా ఇది కాకుండా కొంతమంది ఆ చేతులు ఊరికే ఉండవు అందుకని స్క్రీన్ షేర్ బటన్ ఒకటి ఏమవుతుంది ఇలాంటివి నొక్కుతుంటే అందులో యానోటేట్ అనేటటువంటిది అది కానీ ఆలయం ఉంటే ఏమవుతుందంటే స్క్రీన్ మీద గీతలు పడిపోవడం మొదలెడుతుంటుంది స్లైడ్ మీద పడిన గీత త్రూఅవుట్ అది కంటిన్యూ అయిపోతుంటుంది కాబట్టి వీలైనంత వరకు వేరే ఏది కూడా మెడిల్ చేయకుండా ఉండడం మంచిది అనమాట మరొకసారి మీ అందరికీ కూడా స్వాగతం పలుకుతూ కార్యక్రమం మొదలు పెడుతున్నారు జిల్లా సంచాలకం అందరికి కూడా నమస్కారం ఈ రోజు మనం కార్యక్రమానికి పెట్టుకున్న టైటిల్ చప్పగా పెట్టుకోవాలి టైటిల్ అనుకుంటే ఆత్మహత్యల నివారణపై అవగాహన సదస్సు అని పెట్టుకోవాలి కానీ కాస్త ఈ బాధిత మందైనా మనకి రావాలి అంటే కొంచెం టైటిల్ కాస్త కొంచెం విలక్షణంగా ఉండాలి అన్న ఉద్దేశంతో బాగుండకపోతే బద్దలు కొట్టుకుంటాం బాగు చేసుకుంటాం గాని అనేటటువంటి అర్థం వచ్చేలాగా ఈ టైటిల్ పెట్టడం జరిగింది అంటే దీని ఉద్దేశం ఏమిటంటే మనకి ఏదైనా వస్తువు పాడైనట్టయితే ఫోన్ పాడైనా కంప్యూటర్ పాడైనా ఇంకా ఏదైనా పాడైతే దాన్ని బద్దలు కొట్టుకోం కదా దాన్ని రిపేర్ ఎలా చేయించుకుంటాము అదే విధంగా జీవితంలో ఎన్నో కష్టాలు వస్తుంటుంటే కష్టాలు వచ్చినంత మాత్రాన జీవితాన్ని బద్దలు కొట్టుకుంటామా అన్న ఉద్దేశంతో ఆ మనం ఏర్పాటు చేసుకున్నటువంటి ఈ కార్యక్రమం అనమాట ఈ కార్యక్రమంలో మీరు చేసినటువంటి మీ అందరికీ కూడా పదే పదే మరొకసారి స్వాగతం పలుకుతున్నాను ఈ కార్యక్రమం ఆ ఇండియన్ సైకాటిక్ సొసైటీ అంటే మానసిక వైద్యుల యొక్క ఇండియన్ సొసైటీలో ఆంధ్రప్రదేశ్ చాప్టర్ అటు పోలీస్ శాఖ ఆంధ్రప్రదేశ్ పోలీస్ శాఖ ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ వారి యొక్క సౌజన్యంతో జరుగుతున్నటువంటి కార్యక్రమం నిన్న కార్యక్రమం ఆ ఎంత చక్కగా జరిగిందంటే ఒక జూమ్ కార్యక్రమం కోనసీమ పోలీస్ స్టేషన్ లో ఇటు ఈస్ట్ గోదావరి పోలీస్ స్టేషన్ లో మొత్తం నూట ఎనభై ఐదు సెంట్రల్ కి కనెక్షన్ తోటి ఆ జూమ్ ద్వారా ఇదే కార్యక్రమం జరపడం జరిగింది అంటే మన ఇన్ఛార్జ్ ఎస్పీ గారు అయినటువంటి సుధీర్ కుమార్ రెడ్డి గారికి ఈ కార్యక్రమాన్ని ఏర్పాటు చేస్తున్నందుకు గాను వారికి ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ అలాగే ఇక్కడ ఈ ప్రోగ్రామ్ ని కోఆర్డినేట్ చేసినటువంటి ఎడిషనల్ ఎస్పీ మేడం గారు రజని గారు వారికి కూడా ఆ ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఇతర పోలీస్ ఆఫీసర్స్ ముఖ్యంగా రేపు ర్యాలీ లాంచ్ చేయబోతున్నటువంటి ఎడిషనల్ ఎస్పీ వెంకటేశ్వరరావు గారు ఎంతో మంది పోలీస్ ఆఫీసర్స్ కోఆపరేట్ చేసిన వారికి వారందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ కార్యక్రమంలోకి వచ్చేస్తాం అసలు ఏమిటి ఈ కార్యక్రమం గురించి ఆత్మహత్యల గురించి మాట్లాడాలా ఈ అశోభ మాటలు లాంటివి కదా అని అనుకుంటే ఏ పోలీసు శాఖ అయితే రక్షకులుగా ఉంటారో అలాంటి రక్షణ వ్యవస్థలో ఉండేటటువంటి ఆయన ఆయన ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు ఈ మధ్య వార్త అలాగే కస్టోడియల్ డెత్ బాత్రూమ్ కోసం వెళ్ళి పోలీసులు కలిగపోయాడు చూస్తే ఊరేసిపోయాడు అలాగే భారీ ఆత్మహత్యలు అనుమానితుడు అతన్ని లోపల పెట్టేటప్పటికి అతను ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అలాగే బయట మనం చూస్తాం ప్రభాస్ అని రాకపోతే సెంటర్ మీద చచ్చిపోతానంటే అని హల్చల్ చేస్తున్నటువంటి యువకుడు వదిలేస్తే నిజంగానే దూకుతాడేమో అని భయం వదలకపోతేనేమో అక్కడ ఎంత న్యూసెస్ జరుగుతుందో ఇక 
తెలుగు సినిమా స్టార్స్ ఎంతో రంగుల జీవితం రంగుల తెర మీద ఆ గొప్ప జీవితం గడిపిస్తున్నారు అనుకుంటే వాళ్ళకేం పాత్రలు ఉన్నాయో వాళ్ళ జీవితాలు ఎలా ఉన్నాయో ఎంతమంది ఆత్మహత్యలు చేసుకున్న వాళ్ళని మనం చూస్తుంటాం అలాగే ఎంతమంది గొప్ప వ్యాపారవేత్తలను చూసుకుంటుంటాం డాక్టర్లు ఒక ఒక డాక్టర్ అమ్మ ఎంత చక్కటి జీవితం విశేషం ఏమిటంటే ఆవిడ భర్త సైకాట్రిస్ట్ అలాంటిది ఒక ఫాల్స్ కేసు పెట్టేటప్పటికి కంగారు పడిపోయి ఆత్మహత్య చేసుకోవడం జరిగింది ఇట్లాంటివి మనం ఎన్నో చూస్తుంటాం ఒక ఫేమస్ ప్రొఫెసర్ సైకాట్రీ వాడు కొడుకు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అంటే ఏంటనమాట ఆత్మహత్యలన్నీ అన్ని వేళ మనం ఆఫ్ చేసేయలేదు కానీ దాని పట్ల ఎంతో కొంత అవగాహనతో కాస్త కొంచెం కేర్ఫుల్ గా ఉంటే కొన్నన్నా మనం ప్రివెంట్ చేయొచ్చు అన్న ఉద్దేశంతో ఈ ప్రోగ్రామ్ చేయడం జరుగుతుంది అనమాట అసలు ఈ ప్రోగ్రామ్ లో మనం ఇప్పుడు మనం ఏం నేర్చుకోబోతున్నాం అంటే ఇప్పుడు ఉన్నటువంటి మన పార్టిసిపెంట్స్ అందరూ కూడా రెడీగా ఎవరికైతే రిస్క్ ఎక్కువ ఆ రిస్క్ ని ఐడెంటిఫై చేయగలిగే పరిస్థితి రావాలి అలాగే ఎక్కడైనా ఏదైనా ఒక పర్సన్ కొంచెం రిస్క్ లో కనపడుతున్నాడంటే ఏం మాట్లాడాలో తెలియదు దిక్కు తోచిన పరిస్థితి అతనితో ఏ విధంగా మనం డీల్ చేయాలి అలాగే ఆ చాట్ బాక్స్ లో ఏదైనా మెసేజ్ పెడితే ఇప్పుడు నేను ఈ ప్రెసెంటేషన్ నుంచి బయటకు రావడానికి ఉండదు అంత నా చాట్ బాక్స్ లో లాస్ట్ లో చూస్తాను దయచేసి మీరు క్షమించారు అలాగే దే విల్ నో హౌ టు గెట్ దెమ్ హెల్ప్ అండ్ విల్ కన్సిస్టెంట్లీ అసిస్ట్ దెమ్ ఇన్ గెటింగ్ ద అప్రోప్రియట్ హెల్ప్ అంటే ఏంటనమాట రిస్క్ లో ఉన్న వాళ్ళు ఎవరినో ఫైండ్ అవుట్ చేయడం ఇనిషియల్ గా ఏ రెస్పాన్స్ కావాలి లాంగ్ టర్మ్ లో వాళ్ళు ఏ విధంగా రక్షించాలి మీ విధమైనటువంటి మీ అవగాహన కోసం మనం ఇక్కడ కార్యక్రమం చేసుకునేది ఇదే కాకుండా కనెక్షన్ బిట్వీన్ డిప్రెషన్ అండ్ సూసైడ్ డిప్రెషన్ డిప్రెషన్ అంటారు ఏదో కొన్నాళ్ళు కుంగిపోతారు కుంగిపోయిన తర్వాత సూసైడ్ చేసేసుకోవడం ఆయన ప్రతి జీవి కూడా ఇంకా పక్కాలు ఇంకా పక్కాలు అనుకుంటుంది కానీ సూసైడ్ చేసుకోవడం ఏంటి నిజమే మరి డిప్రెషన్ లో ఉండే వాళ్ళలో సూసైడ్ రిస్క్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ అంటే వంద మందికి డిప్రెషన్ వస్తే అందులో పదిహేను మంది అయిపోతారు అలాగే వీటిని పట్ల ఈ ఆత్మహత్యలు ఆత్మహత్య ప్రయత్నాల పట్ల ఎన్నో అపోహలు ఆ అపోహలు తొలగించడం అలాగే రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ ఎలా ఉంటాయి రిస్క్ బిహేవియర్ ఎలా ఉంటుందో వాటి గురించి కొంత నేర్చుకోవడం ఎలా ఎప్రోప్రియేట్ గా ఒక సిటిజన్ గా అది మన డ్యూటీలో ఉండే పర్సన్ గా సూసైడ్ సిటిజన్స్ ఏ విధంగా వర్క్ చేయాలి వాళ్ళని హ్యాండిల్ చేయాలి అలాగే మన స్టార్ట్ ఆఫీసర్స్ లో మీరు డాక్టర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే ఇంకొక ఆఫీసర్ అవ్వచ్చు లేకపోతే పోలీస్ ఆఫీసర్ అవ్వచ్చు స్టార్ట్ మన మన కొలీగ్ కి ఏదైనా ప్రాబ్లం వచ్చిన మనం ఎలా డీల్ చేయాలి ఇలాంటి వాటి కోసం అంటే ఈ ఒక గంటలోనే మా ఉత్సవంతో వచ్చేస్తాను కాదు కానీ కొంత మనకి అవేర్నెస్ రావడం కోసం ఈ కార్యక్రమం చేస్తాం అంటే మమ్మల్ని డాక్టర్లు గాను సైకాలజిస్ట్లు గాని ఈ గంటలోనే మాత్రం విశేష మార్చేస్తారా అలాంటే ఇక్కడ మీ రోల్ ఏమిటంటే గేట్ కీపర్స్ అంటారు గేట్ కీపర్స్ అంటే ఏదో సెక్యూరిటీ గార్డ్ లాగా అంటే గేట్ కీపర్స్ అంటే ఏమిటంటే ఎవరైతే నీడ్ లో ఉన్నారో అవసరంలో ఉన్నారు అలాగే అవసరం ఎక్కడ తీర్చుకోతుందో ఈ రెండింటికి మంచి కనెక్షన్ చేసేటటువంటి వాళ్ళు ఈ గేట్ కీపర్స్ అనమాట అయ్యో తప్పునైనా నువ్వు అందులో పడతానంటే ఒకటి టేబుల్ టేబుల్ దారి ఉంది అదేటటువంటి జాగ్రత్తగా డైరెక్ట్ చేసేటటువంటి పరిస్థితిలో గుర్తించి డైరెక్ట్ చేసేటటువంటి ఆ పరిస్థితిలో ఉండేటటువంటిది జరగడం కోసం మనం మనిషి జీవితపు ఆఖరి ఓటం మరణం అయితే ఎందుకంటే జీవితంలో ఎన్నో గెలుపులు ఉంటాయి ఎన్నో ఓటములు ఉంటాయి కానీ కంప్లీట్ గా జీరో అయిపోయే పరిస్థితి ఏంటా అంటే మరణం మరణం అన్నది ఇన్వెటబుల్ ద మోస్ట్ సర్టన్ థింగ్ ఇన్ లైఫ్ ఏంటా అంటే మరణమే ఏ జీవైనా సరే ఏదైనా జరగచ్చు కానీ మరణం జరగకుండా ఉండదు కదా అందరూ వెళ్ళిపోయిన వాళ్ళే కదా కాకపోతే అలా వెళ్ళిపోవడం అన్నది అర్థంతరంగా అంటే డెవలప్ స్టేజ్ స్టేషన్ లో తెలియకుండా మధ్యలోనే స్టేషన్ రాకుండానే రైల్లోంచి దూకేసినట్టు అనమాట అది పరిస్థితుల ప్రభావం వాళ్ళ కావచ్చు వాళ్ళ వ్యక్తిత్వ లోపాల వాళ్ళ కావచ్చు ఏదైనా వ్యాధి వాళ్ళు కావచ్చు అర్థంతరంగా ఇలా దింపుకోవడాన్ని దీన్ని మనం ఇక్కడేమో ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ అని వస్తుంది ట్రాన్స్పోర్ట్ ఛార్జెస్ లో ఇవేమో ఈ అమౌంట్ లో క్రియేట్ అవుతాయి ఈ క్రియేట్ అవుతాయి ఇవి హెడ్స్ క్లియర్ చేసుకుంటా కదా ఇది ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది నువ్వు ఏ ఆటోమేటిక్ వెళ్ళిపోతుంది కదా ఈ పార్టీకి వెళ్ళిపోతుంది కదా ఎప్పుడైతే క్రియేట్ చేస్తావో అదే టెండర్ తీసేసుకుంటుంది 
ఇది మాట ఇది మీకు ల్యాప్టాప్ ఇంటికి తీసుకెళ్ళేది ఇప్పుడు అన్మ్యూట్ అయిందా నాది సరే ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంత మంది ఆ ఆత్మహత్యలు గురవుతున్నారు అంటే ప్రతిరోజు కూడా వెయ్యి మందికి పైగా ఆత్మహత్యలు పాల్పడుతున్నారు అని నచ్చిన అంటే చాలా అది తక్కువ ఫిగర్ ఏం కాదు చాలా ఎక్కువ ఫిగర్ అది అంటే అందులో నూట పాతిక మంది భారతీయులు ఉంటారట అది ఒకప్పుడు ఫిగర్ ఇప్పుడైతే ఇన్సూరెన్స్ ఐదు వందల మంది వరకు కూడా అలా ఉండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు మనం రకరకాల దేశాలు చూసినట్టయితే మీరు చూడండి ఎర్రగా ఉండేటటువంటిది ఏ ఏదైతే గుర్తించబడి ఉందో వాళ్ళందరికీ కూడా ఎక్కువ శాతం ఉన్నట్టు అనమాట అంటే మాది కూడా ఏంటంటే మోర్ దెన్ ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ లోకి వచ్చేసింది ఫిఫ్టీన్ పర్ ల్యాక్ లోకి వచ్చేసింది కాబట్టి మనకి కూడా ఇరుపంతి వచ్చేసింది అనమాట అంటే భారతదేశంలో కూడా ఆత్మహత్యలు ఎక్కువే అనేటటువంటిది మనకు అర్థమైపోతుంది ఇక్కడ మనం చూసినట్టయితే సూసైడ్ రేట్స్ అరౌండ్ ద వరల్డ్ ఇండియా ఇన్సూరెన్స్ సెంటర్ లో ఉన్నట్టు మనకు కనిపిస్తుంటుంది అంటే రష్యాలోను సౌత్ ఆఫ్రికాలోను సౌత్ కొరియాలోను వీటిలో ఇంకా ఎక్కువ అనుకోండి మనకంటేనే కానీ మన దేశం కూడా ఆత్మహత్యలకి తక్కువ ఏం కాదు ఈ ఆత్మహత్యల విషయంలో చావుకు దారి తీసే మొదటి పది కారణాలు ఆత్మహత్య ఒకటి అంటే ఇప్పుడు చావుకి కారణాలు పది కారణాలు చెప్పయా అని అన్నారనుకోండి అంటే క్యాన్సర్లు హార్ట్ అటాక్లు ఇలా రకరకాల కారణాలు ఉంటాయి అలాంటిది ఆత్మహత్య కూడా ఫస్ట్ నెంబర్ ఫస్ట్ టెన్ లోనే ఉంటుంది అనమాట అదే విధంగా ప్రతి నలభై సెకండ్ కి ప్రపంచంలో ఒక ఆత్మహత్య జరిగిపోతుంది అంటే ఎంత ఎక్కువ చూడండి అంటే ఎన్ని ప్రాణాలు అత్యంతరంగా వెళ్ళిపోతున్నాయి ప్రతి మూడు సెకండ్లకి ఓ వ్యక్తి ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేయడం జరుగుతుంది ఇప్పుడు ఈ ఆత్మహత్యల విషయంలో పదిహేను నుంచి ముప్పై ఐదు సంవత్సరాల మధ్య వయసులో ఉండేటటువంటి వాళ్లలో మరణాల్లో ముఖ్యమైన మూడు కారణాలు ఆత్మహత్య ఒకటి అంటే అందరిలోనూ చూస్తే టాప్ టెన్ లోనూ ఉంటుంది ఆత్మహత్య అదే పదిహేను నుంచి ముప్పై ఐదు ప్రొడక్టివ్ ఏజ్ అనమాట ఆ ఏజ్ లో ఉండేటటువంటి వాళ్లలో టాప్ త్రీ లో ఉంటుంది అనమాట ఆత్మహత్య అనేటువంటి నిజంగా అంతా అంటే ఎందుకంటే అండర్ ది పూర్ ట్రేడ్ అనమాట ఒక అమ్మాయి ఆత్మహత్య చేస్తుంది అనుకోండి పరువు పోతని చెప్పేసేసి రాత్రి కడుపు నొప్పి వచ్చింది ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్ తీసుకెళ్లిన లోపలనే ప్రాణం విడిచిపెట్టేసి అంతే తప్ప ఆత్మహత్య చేస్తుంది పోలీసు రిపోర్ట్ ఇచ్చావు పోస్ట్మార్టం చేస్తున్నారు ఇలా ఉండదు ఒకవేళ ఆత్మహత్య చేసుకున్న విషయం అందరికీ బయటపడిన ఎందుకు ఆత్మహత్య చేస్తుంది అంటే అసలు కారణాలు బయటికి రావు కడుపు నొప్పి తట్టుకోలేక ఆత్మహత్య చేస్తుంది ఈ విధంగా ఉంటుంది అనమాట ఇక ప్రపంచానికి ఆత్మహత్యల వల్ల ఎంత నష్టం కలుగుతుంది అన్నట్టయితే మానసిక సామాజిక ఆర్థిక కోణాల నుంచి పరిశీలించినప్పుడు ఒక ఆత్మహత్య యొక్క ప్రభావం ఆ కుటుంబం పైన సమాజం పైన ఎంత అనేది లెక్కించడం కష్టం కానీ అయినప్పటికీ కూడా లెక్కించినట్టయితే ఆత్మహత్యల వలన కలిగే నష్టం ప్రపంచంలో జరిగే యుద్ధాలన్నీ కలిపితే అంటే అన్ని యుద్ధాల వల్ల వచ్చినటువంటి ఎంత నష్టమో అది పైగానేమో హత్యల వల్ల కలిగేటటువంటి నష్టం అంతా కలిపితే ఆత్మహత్యల వల్ల అంటే అంత డ్యామేజ్ జరిగిపోతుంది అనమాట ఆత్మహత్యల వల్ల అలాగే షుగర్ వ్యాధి వల్ల ప్రపంచానికి ఎంత డ్యామేజ్ జరుగుతుందో తెలుసు మనకి షుగర్ వ్యాధి వల్ల ప్రపంచానికి ఎంత డ్యామేజ్ జరుగుతుందో ఆర్థికంగా వాటి అయ్యి దానికి డబల్ ఈ ఆత్మహత్యల వల్ల జరుగుతోంది అని చెప్పడం జరుగుతుంది అనమాట అంటే అంత ఇంపార్టెంట్ ఇష్యూ అయిపోతుంది 
ఇప్పుడు కొన్ని కొన్ని స్థలాలు ఉన్నాయంటే ఊటీ కొడైకెనాల్ ఇలాంటి ఆత్మహత్యలు ప్రసిద్ధి అంటే అక్కడ ఎంత జాగ్రత్తగా ఉండాలి అలాగే మనకు గోదావరి బ్రిడ్జ్ లేకపోతే ఆ ట్యాంక్ బొండ ఇలాంటివి ఉన్నాయంటే ఇది ఏదో ఫేవరెట్ ప్లేస్ లాగా ఆ అయిపోయినట్టు అయిపోతుంటుంది అనమాట అందుకని మనం ఈ ఏరియాస్ కూడా కొంచెం జాగ్రత్తగా కేర్ చూపించుకోవడం అనేది జరగాల్సిన అవసరం ఉంది ప్రపంచ వ్యాప్తంగా మనం పరిశీలించినట్టయితే ఎక్కువగా ఆత్మహత్య జరిగేది ఉరి ద్వారా ఎందుకంటే అది చాలా సులువుగా చేసుకోగలిగే పరిస్థితి కాబట్టి పిల్లలు కూడా అసలు ఎలా ఉంటుందో చూద్దామని చెప్పేసి ఇలా వేసుకోవడం ఇంసు పోయేటప్పటికి అది బ్రెయిన్ బ్రెయిన్ స్టమ్ లోకి ఏమో ముందు గుచ్చుకోవడం గుచ్చుకుని చచ్చిపోవడం ఇలా మనం చూస్తుంటాం ఒళ్ళు కాల్చు చచ్చిపోవడం అనేటువంటి చాలా దారుణమైనటువంటి భయంకరమైనటువంటి చావు అది అది మనకు దక్షిణ భారతదేశంలో వినపడుతుంటుంది ఎందుకంటే అంత వైలెంట్ గా ఎందుకు అలాగా చేస్తారంటే ఉడుకు మొత్తం అనమాట ఇంకా నన్ను ఇలా బాధ పెట్టారు కానీ నేను కాల్చు చచ్చిపోతాను అంటే అనేటటువంటి అలాగే అలాగే రైతులకు మన తెలుగు రాష్ట్రాల్లో పురుగుల మందం తాగేసేసి వెళ్ళిపోయేటటువంటి వాళ్ళు ఈ రైతులు మనం చూస్తూ ఉంటుంటాం ఇంకా ఆత్మహత్య ప్రయత్నాల్లో ఆత్మహత్యల్లో స్త్రీలకి పురుషులకి ఒక డిఫరెన్స్ ఉంది స్త్రీలు కొంచెం నన్ను క్షమించాలి ఈ పాయింట్ విషయంలో ఏమిటంటే స్త్రీల విషయంలో ఆత్మహత్య ప్రయత్నాలు ఎక్కువ అంటే ప్రయత్నాలు చేసే వాళ్ళు ఎక్కువ ఉంటారు కానీ సక్సెస్ఫుల్ గా కంప్లీట్ చేసే వాళ్ళు తక్కువే అదే పురుషుల విషయంలో ఆత్మహత్య ప్రయత్నాలు చేయడమే తక్కువ చేస్తారు కానీ చేశారంటే మాత్రం ఇంకా కంప్లీట్ గా పూర్తి అయ్యేలాగా అందా అంటే అంత గట్టిగా చేస్తారు అనమాట అంటే ఇక్కడ ఎలా ఉంటుంది అంటే పోలిక ఏదో ఒక ఐదు బిళ్ళలో కాంపోజ్ బిళ్ళలో లేకపోతే అల్ట్రాక్స్ బిళ్ళలో తీసుకుని చచ్చిపోతానంతే చచ్చిపోతానంతే అనేటటువంటి పరిస్థితుల్లో స్త్రీలు ఎక్కువగా ఉంటే పురుషుల్లో ఓ వంద బిళ్ళలు తెచ్చేసుకుని మింగేసేసి అంటే ఇంకా పురుష స్టాప్ పెట్టేసేటటువంటి పరిస్థితుల్లో ఉండేటటువంటి ఈ పురుషులు ఎక్కువ కనపడుతుంటుంది అంటే పురుషులు కానీ ఆత్మహత్య మాటలు మాట్లాడుతుంటుంటే అది రిస్క్ ఎక్కువగా ఉంటుంది అని చెప్పడం కోసం ఈ స్టాటిస్టిక్స్ అన్నమాట ఆత్మహత్యల విషయంలో ఈ మధ్య ఈ మధ్య కాలంలో కూడా పెరిగిపోతున్నాయి రెండు వేల పదిహేడు ఇప్పుడు రెండు ఇప్పుడు రెండు వేల ఇరవై ఒకటి క్రైమ్ స్టాటిస్టిక్స్ వార్ రోజు నాడు బయటపడ్డాయి అంటే మొత్తం దేశంలో నేరాలన్నీ ఎలాగా అనేటటువంటి ఉంది అందులో సెకండ్ చాప్టర్ సూసైడ్స్ మీదే ఆ చాప్టర్ లో ఉండేటువంటి డేటా అనమాట ఇది రెండు వేల పదిహేడు లో ఉండేటటువంటి డేటా రెండు వేల పద్దెనిమిది పంతొమ్మిది ఇరవై ఇరవై ఒకటి చూస్తే అలా అలా సూసైడ్ కేసులు పెరిగిపోతున్నాయి అటాట అవునండి జనాభా కూడా పెరుగుతుంది అంతే సూసైడ్ కేసులు పెరిగిపోతున్నాయని మీరు అంటారేమో కాదు సూసైడ్ జనాభాకు తగ్గట్టుగా కాదు రేషియో పెరిగిపోతుంది నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్ ల్యాక్ అలా ట్వెల్వ్ ట్వెల్వ్ పర్ ల్యాక్ ఇలా పెరిగిపోతుంది ఇప్పుడు ప్రపంచ గణాంకాల ప్రకారం ఫిఫ్టీన్ పర్ ల్యాక్స్ చూపిస్తున్నారు వాళ్ళు అంటే అంత ఎక్కువ పెరిగిపోతుంది అనమాట అలాగే మన కొన్ని రాష్ట్రాల్లో ముఖ్యంగా మహారాష్ట్ర తమిళనాడు కర్ణాటక ఛత్తీస్గఢ్ విపరీతంగా పెరిగిపోతున్నాయి అలాగే మన ఈ యూనియన్ టెరిటరీలో అయితే పాండిచ్చేరీని ఢిల్లీని విపరీతం అనమాట ఇంకా ఈ విధంగా అవి సూసైడల్ రేట్స్ పెరిగిపోతున్నాయి సూసైడ్ నంబర్ తో పెరిగిపోతున్నాయి చెప్పాలంటే మన ఆంధ్రప్రదేశ్ లో యావరేజ్ పరిస్థితి మనం చూడవచ్చు సరే ఆ ఇదో ఇక్కడ ఎలా చూస్తుంటే మనకు అర్థం అవుతుంది ఎక్కడ ఏ స్టేట్స్ లో బాగా ఎక్కువైపోయింది తక్కువైపోయింది సరే ఇవన్నీ కూడా ఈ గణాంకాలన్నీ మనం చూస్తే ఏమిటి అసలు విషయానికి వచ్చేస్తే మన నయమేమో అనిపిస్తుంది కానీ తెలుసుకోవడం ద్వారా ఇప్పుడు చూడండి పాండిచ్చేరీలు థర్టీ టూ అట అది టూ థౌజండ్ ట్వంటీ వన్ లో థర్టీ వన్ అంటే పాండిచ్చేరి ఎక్కడో కదండి అంటే పాండిచ్చేరి ఎక్కడో కాదు మన ఏడ కూడా పాండిచ్చేరీలు ఇదే ఇంకా తెలంగాణ ఇలా ఎలా పెరిగిపోతున్నాయి చూడండి అండమాన్ నికోబార్ దీవులు ఎలా ఉందో పరిస్థితి ఈ విధంగా పెరిగిపోవడం అనేది మనం చూస్తున్నాం ఇది కాకుండా ఎవరికి అంటే ఏ ఏ కారణాల వల్ల సూసైడ్ జరుగుతున్నాయి ఎవరికి ఎక్కువగా జరుగుతుంది అంటే కారణాలు ఒక యువకుడు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అనుకోండి కోసం అభిప్రాయం అదే ఓ రైతు ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అనుకోండి అదే పాపం డబ్బులు ఇబ్బంది రుణాలు అదే బాగా డబ్బును కూడా ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అనుకోండి ఏదో కుటుంబ సలహా ఈ విధంగా మనం ఏదో ఒక కార్డు పడుకుంటాం ఎట్టిట్యూడ్ చేసేస్తాం మన ఆత్మహత్య కారణం అని కానీ ఇప్పుడు స్టాటిస్టిక్స్ చూస్తుంటుంటే అన్ని కారణాలు రిఫ్లెక్ట్ అవుతున్నాయి ఇంకా సో పరువు పోయిందని కొంతమంది ప్రాపర్టీ డిస్ప్యూట్స్ వచ్చినాయని కొంతమంది కోర్టు కేసులు అని కొంతమంది ఎగ్జామ్ ఫెయిల్యూర్ అయిన కొంతమంది ప్రొఫెషనల్ గా కెరియర్ లో ఎదగలా పోతున్నారని కొంతమంది ఇంకా 
ఐ నోట్ చచ్చిపోయినని కొంతమంది ఇది అన్ఎంప్లాయ్మెంట్ ఉద్యోగం లేదని కొంతమంది ఉద్యోగంలో బాగుపోతున్నాడు కొంతమంది అన్ని ఇంకా పాడేది కవిత కారణ అనాహం ఉన్నట్టుగా సూసైడ్ ఏది ఏది కారణం కాదు అన్నది పరిస్థితి అయిపోయింది ఒకప్పుడు గణాంకాల ప్రకారంగా సూసైడ్స్ ఎవరిలో ఎక్కువయ్యా అంటే డాక్టర్స్ లో ఎక్కువ డాక్టర్స్ లో ఏ స్పెషాలిటీ వాడికి ఎక్కువ అంటే ఎనస్టిస్టికి సైకాలజిస్ట్ కి ఎక్కువ ఎందుకంటే వాళ్ళకి స్ట్రెస్ ఎక్కువగా ఉంటుంది కాబోలు అందుకని అయ్యి ఉంటుంది కానీ ఇప్పుడు అవి కూడా మారిపోయినాయి రైతులు ఎక్కువ ఇప్పుడు అవన్నీ మారిపోయి రిటైర్డ్ పీపుల్ లోనూ అదే ఉంటుంది ఎక్కువ రైతులకే ఉంది స్టూడెంట్స్ ఉంది అన్ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్ ఉంది ప్రొఫెషనల్స్ ఉంది సెల్ఫ్ ఎంప్లాయిడ్ పీపుల్ ఉంది డైలీ వేజ్ వర్కర్లు కూలి పని వాడుకు ఉంది ఇంకా అన్ని అందరికి కూడా ఆల్మోస్ట్ పర్సెంటేజ్ లో వచ్చేసి అంటే వీళ్ళు చేసుకుంటారు వాళ్ళు చేసుకోరు అనేటటువంటి పరిస్థితి లేదన్నది మనకు అర్థం అవుతానే ఉంది అనమాట అలాగే ఎడ్యుకేషన్ విషయంలో చూసినట్టయితే బాగా ఎడ్యుకేటెడ్ లోనూ ఉంది బాగా అసలు నిరక్షర కుక్షుల్లోనూ కూడా ఉంది అన్ని ప్రైమరీ లెవెల్ మిడిల్ లెవెల్ డిగ్రీ లెవెల్ యూనివర్సిటీ లెవెల్ అన్ని రిప్రజెంట్ అయ్యారు ఇంకా ఎవరు ఆత్మహత్య చేసుకోరు ఎవరు చేసుకుంటారనేటువంటి పర్ఫెక్ట్ లేనటువంటి పరిస్థితిలో ఉంది ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో మనకి వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ కొట్టుకోవడమే చాలా ముఖ్యమైనటువంటి విషయం ఈ వార్నింగ్ సిగ్నల్స్ ఎలా అంటే మనకి ఆ మనిషిలో కొన్ని మార్పులు కనపడుతుంటాయి ఎలాంటి మార్పులు కనపడతాయి అంటే ఈ మధ్య కొంచెం ఎక్కువగా చావు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు మామూలుగా అయితే ఎవరు చావు గురించి మాట్లాడడానికి అంత ఇష్టపడరు అలాగే ఈ మధ్య కొంచెం మాట్లాడితే చావు గురించి మాట్లాడుతున్నాడు అలాగే కొంచెం ఇమోషనల్ గా డిస్టెన్స్ మెయింటైన్ చేస్తున్నాడు పూర్వం అంతటితోటి కలివిడిగా ఉండేవాడు ఇప్పుడు కొంచెం దూరంగా ఉంటున్నాడు అలాగే రిస్క్ టేకింగ్ అంటే ఉదాహరణకి ఏదో పోలీస్ డిపార్ట్మెంటే ఉందనుకోండి కొంచెం అక్కడ ఏదో ఎన్కౌంటర్ నక్సల్స్ దాడి చేస్తారని చెప్పి చేసి ఓ బ్యాచ్ వెళ్ళాలి అంటే సార్ ఇంకో ట్రిప్ వస్తానండి కొంచెం ఇదండి అదండి అని దాంట్లో కూడా పొద్దు మంది ఉంటారు అలాంటి చేస్తున్నాం నేను వెళ్తానండి ఏంటి రిస్క్ తీసుకోవడానికి ఎందుకు సిద్ధపడుతున్నాడు అలాగే ఈ మధ్య ఎప్పుడు అలవాటు లేనో డ్రింక్ తీసుకుంటున్నాడు అలాగే ఈ మధ్య అనుకోని వాళ్ళు కొంతమందిని కలిసి ఏదో అప్పగింతలు పెడుతున్నాడు ఎప్పుడో వాళ్ళు మేనమాన్ తోటి మాట్లాడడం మానేశాడు ఇరవై ఏళ్ళ నుంచి రాక రాకపోకలు లేదు వెళ్ళాడు మేనమాన్ కలుసుకుని మావయ్య ఏమనుకోక అప్పుడు నేను నీతోటి నేను దాంట్ అర్థం చేసుకోలేకపోయాను నన్ను క్షమించు నా వల్ల నీకు ఏమైనా అయితే చెప్తున్నాడు ఇదే ఇప్పుడు ఎందుకు చెప్తున్నాడు అలాగే తమకు ఉన్నటువంటి వస్తువులు ఏదో ఇంట్లో లైబ్రరీలో ఉందనుకోండి ఎక్కడికి ఎవరికో ఇచ్చేసాడు అలాగే తనకి ఏదో రెండు బైకులు ఉన్నాయనుకోండి ఒక బైక్ ఉంచుకుని ఇంకో బైక్ ఏమో ఏదో దానం చేసేసాడు ఈ విధంగా అలా అయ్యి అప్పచెప్పేస్తున్నాడు అలాగే వ్యక్తిత్వంలో కూడా మార్పు వచ్చింది ఇది వరకు అయితే రోజు నీట్ గా గడ్డం తీసుకున్నాడు బట్టలు మార్చుకున్నవాడు ఈ మధ్య గడ్డం తీసుకోవట్లేదు బట్టలు కూడా నాలుగైదు రోజులు కానీ ఇప్పట్లేదు ఇలాంటివన్నీ కూడా కొంచెం మార్పులు మనకు ఆ వ్యక్తిలో కనపడుతుంటే వస్తు ఏదో జరుగుతోంది మనం మన ఫస్ట్ కట్టును అతని ఎలా రక్షించాలి అనేటటువంటిది డెప్త్ లోకి వెళ్లాల్సిన అవసరం ఎలా ఉంటుందంటే ఆ వ్యక్తికి ఇంకా పోత గొడవలు పోతే అనేటటువంటి దేశానికి వచ్చేస్తాడు ఇన్నాళ్ళను అవునా కాదా అవునా కాదా ఇప్పుడు ఉదాహరణకి క్యాన్సర్ పేషెంట్ ఉందనుకోండి బాధపడుతున్నాడు దానికి ఎండ ఎక్కడ ఉంటుందో తెలియదు ఎప్పుడో కూడా ఎండ అయిపోతుంది అదే పోకున్న వ్యాధి అనుకోండి ఏమో రేపు పొద్దున వందేస్తే తగ్గిపోతేమో ఇది పోక్స్ లేనిది అయినప్పటికీ కూడా ఇంకా అలాగా బతుకుతాడు ఇంకా కొన్నాళ్ళు బతుకుదాం చూస్తాడు అలాంటిది ఒక సర్టిఫికేట్ వచ్చేస్తాడు ఇంకా అవును కాదు లేదు ఇంకా అంతే అలాగే ఫైనల్ లాస్ట్ స్టాండ్ క్యామల్స్ లెక్క అది చివర చివర గడ్డి పాస్ పడేటప్పుడు బ్రేక్ డౌన్ వచ్చేస్తుంది అప్పుడప్పుడు మనం వింటుంటాం ఒక కానిస్టేబుల్ ఎస్ఐ గారి దగ్గరికి వెళ్ళి ఎవరిని మా అత్తగారికి బాగాలేదంటే చూడటానికి వెళ్ళాలి నాకు మూడు రోజులు లీవ్ అవ్వండి అనేటప్పటికి ఆయన క్యాకిల్ వేసాడు సీఎం గారు పర్యటన ఉంది గుర్తుందా లేదా నీకు ఇప్పుడు నీకు లీవ్ అవ్వడం ఇస్తాడు అది అయ్యాక ఎందుకు వెళ్ళే అని అనేటప్పటికి సడన్ గారు గాంధీ అది తీసి ఎస్ఐ గారిని కాల్ చేసి తను ఆత్మహత్య చేసేసుకున్నాడు అప్పుడప్పుడు పేపర్ లో కనపడుతుంటుంది అది అలాగే ఎనిమిదో క్లాస్ స్టూడెంట్ టీచర్ మందలించిందని చెప్పేసి ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు అదే టీచర్ మందలిస్తే ఆత్మహత్య చేసుకోవడం ఏంటి ఎందు ఎందో క్లాస్ కూరాడు అంటే ఏంటనమాట స్ట్రెస్ ఎక్యుములేట్ అయింది ఎక్యుములేట్ అయింది అలాగ అయ్యి అయ్యి ఆ రోజు లాస్ట్ స్ట్రా ఆఖరి గడ్డి పోసి పడేటప్పుడు బ్రేక్ డౌన్ అయిపోయింది 
మనమే చూసుకున్నా ఇల్లు ఎక్కడ మాకు అబ్బాయి మినిమం ఆరు వేలు చేస్తారు చిన్న చిన్న కదలు ఉన్నా కూడా అదే ఆరు వేలు ఇక ఎందుకని ఒక ఆత్మహత్య అనే అవోహ వచ్చినప్పుడు హెల్ప్ ఎందుకు తీసుకోరు ఇవన్నీ కూడా మన మనసులో ఎన్ని గుర్తులు ఉన్నాయి ఎన్ని ఎవడు చెప్పుకుంటాం పైనే వాడు అందరికీ కాలుస్తాడు అలాగే ఒక విధంగా నామోషి కొన్ని రకాల సమస్యలు ఉన్నాయంటే నామోషి ఉంటాయి ఇప్పుడు ఎవరికైనా ఏడ్స్ వచ్చింది అనుకోండి నాకు ఇంతక ఏడ్స్ వచ్చింది వైద్యం చేసుకుంటున్నాను అని అన్నాడు మెంటల్ గా తేడా వచ్చింది అనుకోండి నాకు మెంటల్ గా తేడా వచ్చింది పలానా హాస్పిటల్కి వెళ్ళి వైద్యం చేసుకుంటున్నాను అని అంటాం అదే గుండె జబ్బు వచ్చింది అనుకోండి నాకు హార్ట్ జబ్బు వచ్చింది నేను అప్పుల హాస్పిటల్కి వెళ్ళి ఖర్చు ఖర్చు పెట్టుకు వచ్చేదని ఆనందంగా డబ్బు వేసి మరీ తిరిగి చెప్పుకుంటాడు అంటే ఏంటి ఇక్కడ స్టిగ్మా అనమాట కొన్నింటికేమో నవ్వోసి కొన్నింటికేమో ఆనందం ఎలాగే నాకు ఆత్మహత్య చేసుకోవాలని ఊహ చేస్తుందిరా అని చెప్పుకోవడానికి అదో పెద్ద నామోషి అలాగే చెప్పుకున్నట్టయితే ఉద్యోగం నుంచి మళ్ళీ పక్క తప్పించేస్తారేమో న్యూక్లియర్ పెట్టేస్తారేమో లేకపోతేనేమో ఆ డైరీ ఇప్పటిలా తీసుకొని నీకు అప్పిద్దును నాకు ఇలాగా ఒక రోజు చేసుకుంటే నీకు టెన్షన్ అయితే కదా సరే రిమూవ్ చేస్తాను నేను మరి ఇంక మరి వేరే ఖచ్చితం లేదు మొత్తం ఆయన మూలాన మొత్తం ప్రోగ్రామ్ ఫాలో అవుతున్నప్పుడు అంతగా కావాలంటే ఆయన యూట్యూబ్ లో తర్వాత వింటారులేండి సరే ఆ ఇక డిపార్ట్మెంట్స్ లో ఏదైనా సరే ఒక ఏదైనా ఒక మెడిసిన్ అవసరం అయినా ఇవి కూడా ఏ హెల్ప్ తీసుకుంటాం అనేటటువంటి ఒక ఫీలింగ్ లాంటిది జరుగుతుంటుంటుంది అనమాట ఇంకా సపోర్టు సామాన్యంగా అందరికి సలహాలు ఇచ్చే అతను అతను కానీ తన వరకు వచ్చేటప్పటికి మాత్రం తన వరకు వచ్చేటప్పుడు మాత్రం అది ఆ దిక్కుతోతని పరిస్థితి వచ్చేస్తుంది అందుకని ఎప్పుడైనా సరే ఏదైనా సరే తనకంటే ఇన్ఫీరియర్ పర్సన్ అయినా సరే సాటి వాళ్ళతో పంచుకున్నట్టయితే అది చాలా వరకు భారం తీరుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అందుకనే పోలీస్ తోటి పంచుకోవడం అనేది చాలా ముఖ్యం ఉంటుంది ఈ ఇది ఏదైనా పంచుకోవచ్చు కానీ ఇది మాత్రం ఏదో చూడండి కొన్ని అభ్యంతరకరమైన మాటలు మాట్లాడాలంటే ఎంత ఇబ్బంది పడుతుంటుంటారు అలాగా ఇలాంటి విషయాలు మాట్లాడడానికి కూడా అదేదో పెద్ద గురుమాట మాట్లాడినట్టుగా ఆత్మహత్య గురించి మాట్లాడుకోవడానికి కొంచెం ఇబ్బంది పడుతుంటుంటారు అనమాట ఇక రిస్క్ ఫ్యాక్టర్స్ కానీ మనం చూసినట్టయితే ఇందాక నేను చెప్పినట్టుగా ఆ పక్కన ఉన్నటువంటి ఏదో ఆ ఇగో కూతురు పెళ్లి చేసేటట్ట ఇబ్బందులు వచ్చినాయి అందుకని ఇలా తయారయ్యాడు లేకపోతే ఆ ఇది ఆ సోల్జర్ కదా ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి ఫైర్ ఆర్మ్స్ ఉన్నాయి కాల్ చేసుకున్నాడు అయితే రైట్ కదా అది పురుగుల మందు దొరికింది కాల్ చేసుకున్నాడు డాక్టర్ కదా మందులు ఉన్నాయి గుప్పుడు మింగిసాడు అని ఈ విధంగా మనం సూపర్ఫిషియల్ గా చూస్తాం తప్ప వెనకాల ఉండేటటువంటి బ్యాక్గ్రౌండ్ కొంతమందికి అయితే జన్యు పరంగా ఉంటుంది జన్యు పరంగా ఎలా రాసిపెట్టి ఉంటుంది అంటే వీళ్ళ ముత్తాత ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు తాత ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు వీళ్ళ చిన్న ఆత్మహత్య చేసుకున్నాడు వీళ్ళ నాన్న బతికి బయటపడ్డాడు కానీ మళ్ళీ ఈడ్ చేసుకున్నాడు అంటే కొంతమందికి అలా జీన్స్ లో రాసిపెట్టి ఉండేటటువంటిది కూడా ఉంటుంది బయ బ్రెయిన్ లో బయోకెమిస్ట్రీ తేడా వచ్చి ఆ బయోకెమికల్ గా తేడా వచ్చడం వలన అలాగా జరిగేటట్టు ఉంటుంది అలాగే ఈ డ్రగ్స్ లాంటివి అంటే ఆల్కహాల్ గంజా ఇలాంటి వాటి వల్ల కూడా ఇది ఇలాంటి జరగడానికి అవకాశం ఉంటుంది సూసైడ్ అనేటటువంటి అందుకే మల్టీ డైమెన్షనల్ గా చూడాలి మనం అంటే అన్ని యాంగిల్స్ లోనూ చూడాలి అనమాట సామాజిక పరిస్థితులు చూడాలి జన్యు పరంగా చూడాలి ఇటు మానసికంగా చూడాలి అన్ని పరిస్థితులు కూడా చూసుకుంటున్నప్పుడే మనకి అది సూసైడ్ గురించి జాగ్రత్తగా సూసైడ్ అటెంప్ట్ గురించి అర్థం చేసుకోగలిగే పరిస్థితి వస్తుంది అనమాట ఎర్నెస్ట్ హెమింగ్ వే అని మీరు వినే ఉంటారు ఒక గొప్ప సాహిత్య సాహితీవేత్త అతని యొక్క సూసైడ్ వాళ్ళ కుటుంబంలో ఐదో సూసైడ్ అంటే ఏంటనమాట 
జనరేషన్ జనరేషన్ నుంచి వచ్చేస్తున్నారు మనం సూసైడల్ టెండెన్సీ ఇప్పుడు కొంతమంది ఎలా ఉంటాయి అంటే చాలా స్మాల్ సిల్లీ థింగ్స్ కూడా అవి ఇబ్బంది పెట్టేటటువంటి పరిస్థితి మనం చూస్తుంటుంటాం ఉదాహరణకి మనకి పాపులేషన్ లో సగం మంది లేడీసే ఆ లేడీస్ లో ముప్పై రోజులు ఒక ఐదు రోజులు ఇబ్బందికరమైనటువంటి రోజులు అంటే ఏంటనమాట ప్రతి ఆరుగురులో ఒకళ్ళు ఇబ్బందికరమైన పరిస్థితులు ఉంటారు ఆఫీసు లో వర్క్ చేసే వాళ్ళు అలాంటి పరిస్థితుల్లో పాపం కష్టపడి వర్క్ చేయాలి అంటే అలాంటి టైంలో ఎంత ఇరిటేషన్ గా ఉంటుందంటే చిన్నదానికి కోపం వచ్చేసేసి అయితే ఆత్మహత్య చేసుకోవడం లేకపోతే ఇంకోటి ఏదో అగాయిచ్చ చేయడం ఇలాంటివి అంటే అంటే మనకి ఏదైతే స్మాల్ సిల్లీ థింగ్స్ కింద కనపడతాయో అలాంటి వాటి వల్ల కూడా ఇబ్బందులు వచ్చేటటువంటి పరిస్థితులు మనం చూస్తుంటాం అలాగే యంగ్ పీపుల్ నేను ఎవరికి కూడాను నన్ను అందరూ కూడా తిట్టుకునే వాళ్ళే నా వల్ల నా పట్ల ఎవరు ప్రేమ చూపించలేదు నేను ఎందుకు పనికిరాని వాడిని ఇలాంటిది యాక్సెప్టెన్స్ ఎఫెక్షన్ అచీవ్మెంట్ ఇలాంటివి లోపించడం ద్వారా కొంతమంది దీనికి గుణానికి వెళ్ళిపోతుంటుంటారు ఈ ఈ సూసైడ్స్ మనం రెండు రకాలుగా చూడవచ్చు కొంతమంది ఇంపల్సివ్ గా చేస్తుంటుంటారు అంటే అంతవరకు వాళ్ళకి ఐడియా ఉండదో ఆ స్పాట్ లో చేసేస్తుంటారు అనమాట ఒక ఉదాహరణ ఒక పదిహేను ఇరవై ఏళ్ల నాడు ఒక అమ్మాయి కొంచెం ఏదో ఆలోచనగా ఉంటుందని చెప్పేసి వాళ్ళ అమ్మకి బాగా కేకలేస్తుంది మేము వాళ్ళ అమ్మ ఏమో కిచెన్ లో వంట చేసుకుంటుంది అప్పుడు ఈ పిల్ల అయితే నన్ను అలా తిడుతున్నా కాబట్టి నేను చచ్చిపోతాను అంతే అని ఒక అరుపు వచ్చింది చచ్చిపోతే చావు అని చెప్పి ఏమో తల్లి అరిచింది అరిచాక అయితే ఇదిగో కిరసనాలు పోషిస్తుంటున్నాను అంది ఏ ఆలస్యం ఎందుకో పోసుకో అంది నిజంగా పోషిస్తున్నాను అంటే చేసుకున్నాను అంది ఏ నన్ను వచ్చి అంటించమంటావా అంది తల్లి అంటే నిజంగా అలా జరిగిపోతుందని అనుకోలేదు తల్లి తన తల్లి తన బిజీలో ఉంది ఈ పిల్ల ఆ వెంటనే అంటించుకుంది అనమాట అంటించుకున్నాక గబ్బాబా అందరూ వచ్చి చేసేటప్పుడు అప్పటికే సిక్స్టీ పర్సెంట్ బరన్స్ ఓ ఇరవై రోజులు పాపం సా సాగు తీసి సాగు తీసి బతికింది తర్వాత చచ్చిపోయి ఆ ఇరవై రోజులు బాల్ ఎత్తిందట డాక్టర్ గారు నన్ను ఏదో అలా బతికించండి నాకు నిజంగా చచ్చిపోవాలని లేదు ఏదో మా అమ్మ అలా అందరి కోపంతో అలా చేశాను అంతే అంటే ఇలాంటి కేసులు మనకి చాలా ఉంటుంటాయి ఇంపర్సివ్ గా మినిట్ లో అలా చేసేస్తుంటారు ఆ ఒక్క ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు వాళ్ళని కాపాడేయగలిగామంటే ఆ తర్వాత మళ్ళీ ఆల్రెడీ చెప్పబడితే సిగ్గుపడిపోతారు అందుకని ఈ ఇంపల్సివ్ థింగ్స్ ఒకటి మనం జాగ్రత్తగా పట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది అలాగే ఇంకా ఎంత టెరిబుల్ స్టేట్ అంటే ఉదాహరణకి అవమానం ఎంత అవమాన పడ్డారంటే ఇంకా అవమానాన్ని భరించలేక పోతే గొడవలు పోతే నేను ఇంకా తలెత్తుకోలేకపోతున్నాను అని చెప్పి ఆ టెరిబుల్ స్టేట్ నుంచి బయటపడడం కోసం ఆత్మహత్య చేసుకుంటారు ఆ మధ్య కరోనా వార్డుల్లో కూడా అలాగే బతకడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంది కానీ తన కళ్ళు ఎదురుకుండా ఇద్దరు ముగ్గురు అలా చచ్చిపోతుంటే పోయి నేను ఈ సస్పెన్స్ భరించలేకపోతున్నాను ఈ సస్పెన్స్ భరించే కంటే చచ్చిపోతే గొడవలు పోతుందని నాలుగో తస్సు నుంచి దూకేసేసి నిజానికి వాడు బతికి బయటపడేవాడే ఇలాంటి పనులు టెరిబుల్ స్టేట్ ఆఫ్ మైండ్ భరించలేక చేసేవాడు కొంతమంది ఇంకా కొంతమంది ఎలా ఉంటారంటే భయపెట్టడానికి చేసేవాళ్ళు లేకపోతే నేను ఏదైనా ఇలాంటి పని చేసినట్టయితే ఎలా రియాక్ట్ అవుతారో చూద్దామనో ఇలా చేసేటటువంటి వాడు కొంతమంది ఉంటుంటారు ఇక ఎమిలీ డక్కిం అనేటటువంటి ఆయన 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 ఇచ్చినటువంటి ఆయన ఇచ్చినటువంటి ఇది ఒక వర్గీకరణ ఏంటంటే మూడు రకాల మనుషులు ఉంటారు ఆత్మహత్య చేసుకునే వాళ్ళు ఒకళ్ళు ఏంటంటే అనాముఖులు అంటే అసమర్థులు అనమాట అసమర్థులు జీవన యాత్ర అంటున్నా చూసా అలాగా వాళ్ళు ఏంటి నేను ఎందుకు పనికి వస్తాను ఏం గుర్తింపు ఉంది నాకు ఏదో బతుకు అలా వెళ్ళిపోతుంది అంటే నాలంటోడు ఉన్న ఒకటి లేకపోయినా ఒకటి అనేటటువంటి ఒక స్థితిలో వాళ్ళు ఇలాంటి అగాయిచ్చింప చేయడానికి అవకాశం ఉంటుంది కొంతమంది అహంకార స్వభావం ఈగో ఈగో వాళ్ళకి ఎలా ఉంటుంది అంటే నా మాటే నెగ్గాలి నేనే కరెక్ట్ ఈ సమాజం అసలు నన్ను అర్థం చేసుకోవట్లేదు ఈ అదవ సమాజంతో ఉండే కంటే పోతే గొడవలు పోతే అనేటటువంటి ఆ స్టేజ్ లో కొంతమంది అంటే ఊరందరిదే ఒకదారి పులుపు గట్టిది ఒకదారి అనేటటువంటి స్థితిలో చేసేటటువంటి వాళ్ళు కొంతమంది కొంతమంది గొప్ప త్యాగం చేస్తున్నా ఉన్నట్టు ఉద్దేశంతో ప్రత్యేక రాష్ట్రం కోసం ఆత్మ బలిదానం జయలలితలు జైల్లో వేశారంటే ఒక పది మంది చచ్చిపోవడం అంటే ఇవన్నీ ఏంటంటే ఏదో ఒక ఘనకార్యం చేసేస్తున్నాం అనుకుని 
ಹಾಗೂ ಕೊರಳ ಚೀಸಲ್ಲಿ ಎಕ್ಕು ಕುಚ್ಚುಕೊಂಡ್ರೆ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಾಲ್ ಗಾರ್ ಇಟ್ಟು ಇಕ್ಕಾನ್ ಕೇಳಿ ಮೇಲ ಪೆಟ್ರೋಲ್ ಪೋಸೇಸ್ಕೋಡು ಅಂದ್ರೆ ಇಲಾಂಟಿ ಎಂಡಿ ಕೂಡ ಏದೋ ಗೊಪ್ಪ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಏದೋ ಉದ್ದರಿಸಿಸ್ತಾನೋ ಅಂತ ಕೊಂಚಾರ್ತಾರು ಅಲ್ಲಿ ದಾನಿ ವಲ್ಲ ವಾಳಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡದು ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಪ್ರಯೋಜನ ಉಂಡದು ಎಕಡೋ ಕೊನ್ ಇಲಾಂಟಿ ವಿಷಯಾಲ ಪೊಟ್ಟಿ ಶ್ರೀರಾಮುಲ್ ಗಾರ್ ಜರಿಪನಟ್ವಂಟಿ ನಿರೋಧಿಕ ನಿರಾಹಾರ ದೀಕ್ಷ ಪಾಪ ಆಯ್ನ ಬಲೈಬೈನಪ್ಪಡಿಕಿ ಕೂಡ ಸಮಾಜಕ್ಕೆ ಎಂತೋ ಕೊಂತ ಉಪಯೋಗ ಜರಿಗಿದ ಗಾರಿ 199 ಪಾಳ್ಳಿ ಬಿ ಅವಿ ಎವರಿಗೆ ಪರಿತಿ ರಾಕೊಂಡ ಉಂಡೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಮನ ಮುಂಚೂಸ್ತೂ ಉಂಟಾ ಈಗ ರಿಸ್ಕ್ ನ ಐಡೆಂಟಿಫೈ ಚೇಡನ ಎಲಾಗ ಅಂತೆ ಇದಿ ಮುಕ್ಷಕ ಸೈಕ್ಯಾಟ್ರಿಕ್ ಡಿಸಾರ್ಡರ್ ಉಂಡೆ ಟೆಕ್ನಿಕ್ ವಾಳಕಿ ಇದಿ ಸೂಸೈಡ್ ಟೆಂಡೆನ್ಸಿ ಉಂಟು ಇಂದಾಗ ಚೆಕ್ನಟ್ಗ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ತೋ ಬಾಧ ಪಡೆಯೋ ವಾಳಕಿ 15% ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಟು ಅಲಾಗೇ ಸೈಕೋಸಿಸ್ ತೋ ಉಂಡೆ ವಾಳಕಿ ಕೂಡ 14 15% ಉಂಟು ಡ್ರಿಂಕಿಂಗ್ ಅಲವಾಟ್ ಉಂಡೆ ವಾಳಕಿ ವಾಳಕಿ ರಿಸ್ಕ್ ಉಂಟು ಅಲಾಗೇ ಏದೈನಾ ಸರಿ ಟರ್ಮಿನಲ್ ಇಲ್ನೆಸ್ ಅಂತೆ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಆಕರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೋ ಉನ್ನಾಡು ಲೇಪೋತೆ ಏದೋ ಏಡ್ಸ್ ಆಕರ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಲೋ ಉನ್ನಾಡು ಇಲಾಂಟಿ ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಲೋ ಉಂಡೆಟ್ಟಂಟು ವಾಳ ಕೂಡ ಆ ವಿಧಂಗಾ ರಿಸ್ಕ್ ಗ್ರೂಪ್ ಲೋ ಉನ್ನಟ್ಟು ಮನ ಭಾವಿಸಲ್ಮಟ ಅದೇ ವಿಧಂಗಾ ಈ ವರ್ಲೋ ಇಪ್ಪುಡನ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಚೇಸುಂಟೆ ಮಳ್ಳಿ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಚೇಡಾನ್ ಕಿಕ್ಕು ಸ್ಕೋಪ್ ಉಂಟು ಇದೇ ಫಸ್ಟ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಇಂತೆ ಕಾದು ಗಾನಿ ಈ ವರ್ಕ್ ರೆಂಡ್ ಮೂಡ್ ಅಟೆಂಪ್ಟ್ ಚೇಸಡ್ ಅಂತೆ ರಿಸ್ಕ್ ಇಕ್ಕು ಅಲಾಗೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಲೋ ಉನ್ನಟ್ ಐತೆ ಈ ಸೂಸೈಡ್ ಸಿಂದಾಕ ಚೆಪ್ಪುನಟ್ಟಿಗ ಹೆಂಗಿಂದು ವೇಲಾಗ ಅಲಾಗೇ ಫ್ಯಾಮಿಲಿ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಆ ಫಾಲ್ ಕಾಲೇಜ್ ಮುನ್ನ ಇಲಾಂಟ್ ವನ್ನಿ ಕೂಡ ಇದಿ ರಿಸ್ಕ್ ಐ ಡೈವರ್ಸ್ ಚೇಸ್ಕೊನ ವಾಳ್ಳು ವಿಡಿಯೋಲು ಆ ಭರ್ತ ಲೇನಟ್ಟುಂಟು ವಾಳ್ಳು ಭರ್ತ ಗಾನಿ ಬಾಡಿ ಗಾನಿ ಲೇನಟ್ಟುಂಟು ವಾಳ್ಳು ಸಿಂಗಲ್ ಗೆ ಜೀವಿತ ಗಡಿಪೆಟ್ಟಂಟು ವಾಳ್ಳು ವೇಳ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಇಟ್ಟುವೆ ವಂಡರ್ ತನಂಗ ಜೀವಿಸ್ತುನ ವಾಳ್ಳು ಅಲಾಗೇ ರಿಟೈರ್ ಆಯಿಪೋಯಿನ ವಾಳ್ಳು ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಮೆಂಟ್ ಲೇನ ವಾಳ್ಳು ಚಿನ್ನ ತನಲ್ಲೋನೇ ತಲ್ಲಿನ ಗಾನಿ ತಂಡಿನ ಗಾನಿ ಕೋಲ್ಪೋಯಿನಟ್ಟುಂಟು ವಾಳ್ಳು ಇಲಾಂಟಿ ವಾಳ್ಳು ಅಂದ್ರ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಕಿಂದ ಲೆಕ್ಕ ಮಾಡ್ ಬಂತು ವೇಳೆಯಲ್ಲಿ ವೇಳೆಗೆ ಕೊಂಚಂ ಪೈಕಿ ಏದೋ ಬಾನೇ ಕಲ್ಪಿಸ್ತುನಟ್ಟುಂಟು ಅಪ್ಪಡಿಗೆ ಕೂಡ ರಿಸ್ಕ್ ಎಕ್ಕುಗ ಉಂಡಾನಕ ಅವಕಾಶ ಉಂಟು ಮುಖ್ಯಂಗಾ ವಾಳ್ಳು ಮಾತಾಡಿ ಮಾಟಲು ವಾಳ್ಳ ಪ್ಲಾನ್ಸ್ ಇದು ವರ್ಕ್ ಹೋಚೇಸ್ನಟ್ಟುಂಟು ಅಟೆಂಪ್ಟ್ಸ್ ಆ ಈ ಈ ಇವನ್ನಿ ಕೂಡ ಮನ ಪರಿಗಣನಲ್ಲಿ ತಿಸ್ಕೋಸ್ನಟ್ಟುಂಟು ಅವಸರ ಉಂಡಟ್ಟುಂಟು ಇದು ಏದೇನಾ ಸರಿ ಒಬ್ಬ ಕಾರ್ಪಚ್ ಜರಿಗಿನ ತರವಾತ ಮಾಮೂಲಿಗೆ ಫಿಸಿಕಲ್ ಗೆ ಜೇಸೆದಾನ ಅಟಾಪ್ಸಿ ಅಂತ ಫಿಸಿಕಲ್ ಅಟಾಪ್ಸಿ ಸೈಕಲಾಜಿಕಲ್ ಅಟಾಪ್ಸಿ ಅಂತ ಈ ಇತನ ಮಾನಸಿಕ ಸ್ಥಿತಿ ಏಂತಿ ಎಂದಕಿಲಾ ಜೇಸೆಡು ಅನಿ ಗಾನಿ ಜೂಸ್ನಟ್ಟೈತೆ 190 ಮಂದಿಕಿ ಎಂತೋ ಕಂತ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಏದೋ ಸಫರ್ ಆಯರು ಅನೇಟೆಡುಂದಿ ಚಪಡನ್ ಜರುತುಂತಿ 60% ಗೆ ಮೋ ಡಿಪ್ರೆಷನ್ ಉಂಟುಂದಿ 90% ಏದೋ ಮಲಪ ಮೆಂಟಲ್ ಡಿಸೀಸ್ ಕೊಂಡಡೋ ಅನ್ನದೆ ಮನ ಸೋಸ್ತುಂಟೋ ಅನ್ನಮಟ ಈಗ ಆಲ್ಕಹಾಲಿಕ್ಸ್ ಇತರಲ ಮಾಮೂಲಾಳತೋ ಕಂಟೆ ತಾವುದ ಅಲವಾಟ್ ಉಂಡೆ ವಾಳ್ಳ 50 ಟು 70% ಹೈಯರ್ ಎಡಿ ಸೂಸೈಡ್ ರಿಸ್ಕ್ ಇಲಾಗ ಪೈಗ ಚಾಲಾ ಮಂದಿ ಮು ಮುಂದೆ ಕೊಂಚೋ ವಾರ್ನಿಂಗ್ ಸಿಗ್ನಲ್ಸ್ ಲಾಗ ಮನಕಿ ಇಂಟಿಸ್ಟುಂಟುಂಟಾರು ಅಂದಕನೆ ಅವಿ ಕನ್ಪಟಾಸ್ಟ್ರೆಂಟ್ ಅವಸರ ಒನ್ನಟ್ಟುಂಟು ಪರಿಸ್ಥಿತಿ ಇಂಕ ಇಂಕೊಕ ಮುಖ್ಯವೇನ ವಿಷಯ ಏಂತೆ ಒಕ ಅಪೋಹೋಟ್ ಜನಾಲ ಉಂಟುಂಡಿ ಆ ಅಪೋಹ ಏಂತೆ ಒರಿಗೆ ಕುಕ್ಕಲ ಕರವ ಅಂತಾರ ಕದ ಎವರೈತೆ ಆತ್ಮಚ ಗುರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತೆ ಮಾ ಎಕ್ಕು ಮಾತಾಡ್ತುನಾರೋ ವಾಳ ಆತ್ಮಚ ಚೇಸ್ಕೋರು ಅನ್ ಅನ್ಕುಂಟಾರು ಕಾನಿ ನಿಜಾನಕಿ ಎವರೈತೆ ಆತ್ಮಚ ಗುರಿಸಿ ಮಾತಾಡ್ತುನಾರೋ ವಾಳ ಚೇಸ್ಕೋಡಲ್ಕಿ ರಿಸ್ಕ್ ಇಕ್ಕು ಗಾಂಟು ಅಂದಕನಿ ಮಾತಾಡೆ ವಾಳ ವಿಷಯನ ಆ ವಾ ಅಂತಾಡಂತೆ ಅನ್ ಮಾತ್ರ ಎಕ್ಕುನು ಅನ್ಕುಂಟು ವಾಳಕ ಇಂಪಾರ್ಟೆನ್ಸ
ఈ సైకోస్ ఉన్న వాళ్ళకి కూడా రిస్క్ ట్వెల్వ్ టు థర్టీన్ పర్సెంట్ ఉంటుంది ఈ సూసైడల్ రిస్క్ అందుకనే డిప్రెషన్ లక్షణాలు అనేటువంటి అందరూ తెలుసుకోవాలి మన కొలీగ్ ఎవరైనా సరే మన ఫ్యామిలీ మెంబర్ ఎవరైనా సరే ఈ మధ్య హుషారు ఉండటం లేదు పని మీద లేదు తిండి మీద లేదు సరదా లేదు ఫ్యామిలీగా ఇసురో మంట ఎందుకు వచ్చి జీవితం అన్నట్టు ఉంటున్నాడు ఇలాంటి పరిస్థితి ఉంటే ఓహో డిప్రెషన్ కు లోన్ అవుతున్నాడు అయితే కొంచెం కనిపెట్టాలి అలాగే ఇతరవి ఈ మధ్య ఎక్కువగానేమో సూసైడ్ గురించి మాట్లాడుతున్నాడు డ్రింకింగ్ ఎక్కువ తీసుకుంటున్నాడు రెస్ట్లెస్ గా ఉంటున్నాడు విపరీతమైన టెన్షన్ గురవుతున్నాడు ఇంకా అంత ప్రతిది హోప్లెస్ హెల్ప్లెస్ అంటున్నాడు కానీ ఇలాంటివి ఏమన్నా కొంచెం మనకి కనపడితే కంపల్సరీగా అతనికి ఏదో హెల్ప్ అవసరం అనేటువంటి మనం గ్రహించుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉంది ఇక ఎవరైనా సరే ఆల్రెడీ పేషెంట్ సైకాట్రిక్ ట్రీట్మెంట్ తీసుకుంటున్నాడు అని కానీ అంటే వాళ్ళని ద వరస్ట్ కాంప్లికేషన్ ఇన్ ఎనీ సైకాట్రిక్ ప్రాక్టీస్ ఇస్ సూసైడల్ అటెంప్ట్ ఈ సూసైడల్ అటెంప్ట్ విషయంలో మాత్రం చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలి ముఖ్యంగా ఏదైనా ఒక ఈవెంట్ ఏదైనా జరిగింది అనుకోండి అంత బాగానే ఉన్నాడు ఈ మధ్య భార్య భర్తలు వెళ్ళిపోయారు లేకపోతే అంతా బాగానే ఉన్నారు వాళ్ళ నాన్న ఈ మధ్య చచ్చిపోయాడు లేకపోతే ఫ్యామిలీలో డిస్టర్బెన్స్ చేసి కొట్టుకుంటున్నారు లేకపోతే ఫైనాన్షియల్ గా ఒక్కసారిగా కొలాబ్స్ అయ్యారు ఆ లేకపోతే కావాల్సిన మనిషి ఆ పోవాలంది అనేటప్పటికి ఇంకా ఫీల్ అయిపోతున్నాడు లేకపోతే ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ తగ్గొట్టినప్పుడు ఏమో బాధేది కానీ ఇన్కమ్ ట్యాక్స్ వాళ్ళు వచ్చి పట్టుకుంటే మాత్రం షేమ్ ఫీల్ అవుతాడు అంటే గింత ఫీలింగ్స్ ఉండవు షేమ్ ఫీలింగ్స్ మాత్రం ఉంటాయి ఆ షేమ్ తట్టుకోలేక మాత్రం కొంతమంది చేస్తుంటుంటారు ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం కనిపెట్టుకోవాల్సినటువంటి అవసరం ఉండేటటువంటి పరిస్థితి అలాగే ఎవరైతే ఎక్కువ వైలెంట్ గా బిహేవ్ చేస్తారో ఇతరుల పట్ల వాళ్ళు తమ పట్ల కూడా అంత వైలెంట్ గానే బిహేవ్ చేస్తారు అంటే ఏంటి ఒకడు ఎంత వైలెంట్ గా ఉంటాడు అంటే అందరినీ కొట్టేస్తున్నాడు అదే ఓ వాడు ఎన్ని హత్యలో చేసేటట్ట అలాంటి వాడు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం కూడా అంత రిస్క్ ఉంటుంది అంటే అలాంటి వాడి పట్ల కస్టడీలో తీసుకున్నప్పుడు చాలా జాగ్రత్తగా ఉండాలన్నమాట సడన్ గా తెగించేస్తాడు అనమాట అదే విధంగా ఈ ఈ మానసిక పెయిన్ తట్టుకోలేక ఆ స్వర్ణత మూమెంట్ లో చేసేటటువంటి అది గాని ఆఫ్ చేయగలిగినట్టయితే ఎన్నో జీవితాలు రక్షించగలుగుతాం అని ఎక్స్పర్ట్ చెప్పేది ఆ ఒక్క ఆ కొన్ని నిమిషాలు అనేటది ఎవరైనా ఆత్మహత్య గురించి మాట్లాడుతుంటే ఇది లో రిస్క్ కేసా హై రిస్క్ కేసా ఇందాక చెప్పిన పాయింట్లన్నీ పరిగణలో తీసుకుంటే ఫ్యామిలీ హిస్టరీ ఉంది వీడికి ఏమో సిచ్యువేషన్స్ ఎక్కువ ఉన్నాయి పైగా వీడికి అలవాట్లు ఉన్నాయి ఇవన్నీ అంటే హై రిస్క్ కేసే అందుకని చాలా ఇంకో మా మనిషిని వదిలి పెట్టకూడదు అనమాట ఇరవై నాలుగు గంటల సెక్యూరిటీ గార్డ్ లాగా కాపలా కాసేసుకుంటుంది అనమాట లేకపోతే ఆ ప్రాణాన్ని సులువుగా వదిలేయడానికి ఎక్కువ అవకాశం ఉంటుంది అనమాట ఇప్పుడు ఎంతెందుకు ఏదో భార్య భర్తలు తగువ పెట్టుకుంటారు ఆ భార్య ఏమో పోలీస్ స్టేషన్ కి వచ్చి ఏమంటే మా ఆయన కొంచెం నాకు మందలించండి అని అనేటప్పటికి కొంచెం పోలీసులు వచ్చి కొంచెం ఓవర్ యాక్షన్ చేస్తారు చేసి నాలుగు దెబ్బలు వేసేటప్పటికి ఇంటి ఎంత ఫీల్ అయిపోతాడంటే ఇంకా ఆ వాళ్ళు ఏమో ఏమర్ పాటుగా ఉన్నప్పుడల్లా అక్కడే ఉదేశిస్తుంటాం ఈ విధమైనటువంటి మనం చూస్తుంటుంటాం అనమాట వీళ్ళ పట్ల ఈ ఆత్మహత్య మాటలు మాట్లాడి వాళ్ళ పట్ల ఏ విధంగా మనం ప్రవర్తించాలి అంటే మనకి టైం ఉండదు పైగా మనం మనమే కరెక్ట్ అనుకుంటాం ఎప్పుడు కూడా ఎదటోడిని మాట విన్న విన మనం అసలు ఎప్పుడు కూడా అలాంటిది ఎదటోడి పొజిషన్ లో నేనే ఉంటే నేను నాకు చచ్చిపోవాలి ఉంది మనం చచ్చిపోవడం అంటే బుద్ధి లేదట్టి ఇది మన మామూలు యూజువల్ రెస్పాన్స్ కానీ నేనే అతని పొజిషన్ లో ఉంటే బహుశా నేను కూడా ఎలాగ ఆలోచించేవాడిని మనం అందుకని అతని ప్లేస్ లో మనం ఉంటే ఎలాగ ఇది మొదటి పాయింట్ మనం జాగ్రత్తగా చేయాల్సింది రెండోది మనం మాట్లాడటం ఎక్కువ మాట్లాడకూడదు వినాలి అతను ఏం చెప్తుంటుంటే అది మనం విన్నాం అనుకోండి కామ్ గా వింటున్నాం అనుకోండి అతను అలా ఎగ్జాస్ట్ చేయబోతాడు ఎగ్జాస్ట్ చేయబోయి ఎంత బాగా చెప్పారు అండి అంటాడు మన నిజానికి మనం చెప్పింది ఏమీ లేదు అది మనం విన్నా ఉంటే ఆ కాస్త వినేటప్పటికీ అతనికి రిలీఫ్ అయిపోతుంది ఈ సపోర్టివ్ అండ్ కేరింగ్ నీకు జెన్యున్ గా సపోర్టివ్ గా నేను ఉంటాను అంటే లేని ప్రామిస్ చేసేయకూడదు నాకు లక్ష రూపాయలు అప్పు ఉందండి నేను నా జన్మలో తెరిచలేను అయిపోతాను నేను అని అంటే నీకు ఎంత అయ్యా నీకు లక్ష్య పించేస్తాను కదా నేను రేపు కలెక్టర్ గారితో మాట్లాడి దొంగ ప్రామిస్ చేయకూడదు దొంగ ప్రామిస్ చేస్తే రేపు వద్దున్న అది వచ్చిందే అని అర్థం అయ్యేటప్పుడు నిజంగా చేసేసుకుంటాడు అందుకని చాలా కాషస్ గా ఓహో లక్ష రూపాయలు ఇదా నిజానికి లక్ష రూపాయలు జీవితాన్ని పాడు చేసుకుంటావా ఇంత మార్గాలు ఏ లేవా 
ఇప్పటికి చాలా మార్గాలు ఉన్నాయి మన ఎక్స్ప్లోర్ చేద్దాం చేస్తే ఏదో ఒకటి కాదు తప్పకుండా దొరుకుతుంది ఈ లోపల అప్పులో కంగారు పడకుండా ఉండడానికి మాత్రం నేను హెల్ప్ చేసి పెడతాను ఈ విధంగా రియలిస్టిక్ గా అతను మనలో ఉండే జెన్యూనెస్ కనపడాలన్నమాట అంతే తప్ప ఆ ఇటు తీసుకోరే అన్నట్టుగానే మాట్లాడకూడదు వాటి ఏమో కంగారు పడుతుంది ఆ అలా కాని కొద్దిగా హడావుడి చేసేకూడదు ఆనెస్ట్ గా జెన్యున్ గా మాట్లాడాలి అలాగే సరే నువ్వు అన్నావు ఆత్మహత్య చేసుకోవడం పాపం ఇది అన్నావు దానికి తప్పించి వేరే మార్గాలు లేవా బతులు కొట్టేసుకోవడం ఒకటే మార్గమా మరి రిపేర్ చేసుకోవడం మార్గాలు లేవా మొన్న నా ఫోన్ పాడైంది ఇంకా అందరూ సలహా ఇస్తున్నారు ఇంకా అది పక్కన పారే కొత్తది కొనుక్కో అని చెప్పేసి కొత్తది కొనుక్కోవడం అది పెద్ద విశేషం ఏం కాదు కొత్తది కొనేసుకోవచ్చు కానీ వెళ్ళి రిపేర్కి ఇస్తే ఓ రెండు వేల రూపాయలు ఎంత త్వరలో బాగు చేసి పెట్టి ఇచ్చాడు చక్కగా పనిచేస్తుంది బతులు కొట్టుకోవాల్సిన అవసరం ఉంది మళ్ళీ అరవై వేలు రూపాయలు పెట్టుకుని కొనుక్కుంటూ కొనుక్కోవడం వాడు అరవై వేల సమస్యను కాదు అక్కడ ఎందుకని చేయాలి అలాంటి పని అలాగే అప్పుడు సరే చచ్చిపోవాలని అనిపిస్తున్నావు చాలా బాధగా ఉంది అంటే ఏ విధంగా చచ్చిపోదాం అనుకుంటున్నావు అదే అదే ఆలోచిస్తున్నానండి రైలు కింద పడినట్టు అయితే ఇంకా ఖచ్చితంగా అయిపోతుంట పైగా పెద్ద పెయిన్ ఏం తెలియదట కదా లేకపోతే గుడేసుకుంటే అది మరి గుడు మిగుస్తుంది అంటారా లేకపోతే ఫ్యాన్ లో జారిపోతానంటారా అని అతను జెన్యున్ గా ఓపెన్ అవుతున్నాడు అనుకోండి అప్పుడు మనకి కొంచెం అతని చుట్టూ ఉండేటువంటి ఎన్విరాన్మెంట్ ని మనం ఎలా ప్రొటెక్ట్ చేయాలి అనేటువంటి ప్లాన్ చేసుకుని ఒరే బాబు ఇదో ఇదిరా ఇది అని చెప్పేసి కొంచెం టైమ్ ని బారో చేసాం అనుకోండి ఈ లోపల అతనే ఏదో అలా ఉన్నానండి ఇందాక మీరు మళ్ళీ అయ్యండి మనసులో పెట్టుకుని ఎవరితో చెప్పండి అని అతను ఇప్పుడు అతని యొక్క మాటలకి వాల్యూ ఇవ్వాలి అతని యొక్క ఒపీనియన్ ఇవ్వాలి అంతే తప్ప మందల ఇష్టాలే కాదు అలాగే మాట్లాడేటప్పుడు మన మాటలే కాదు మన బాడీ లాంగ్వేజ్ సూట్ అయ్యేలా ఉండాలి సరే అయితే అలాగే హెల్ప్ చేసి పెడదాంలే అన్న దానికి అలాగా నాయన మీకు అలా అనిపిస్తుందా అని చెప్పేసి భుజం మీద చేసిన దానికి రెండింటికి ఎంత తేడా ఉంటుంది ఏంటి అయ్యారు నా భుజం మీద చేసేసారు అనేటటువంటిది అది లోపల ఎంత ఇంపాక్ట్ అవుతుంది ఇప్పుడు మన టోన్ ఎంత ఇన్ఫ్లుయెన్స్ అవుతుంది గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అన్న దానికి గుడ్ మార్నింగ్ సార్ అన్న దానికి టోన్ ఎంత తేడా అవుతుంది అదే విధంగా అయ్యో నాయన ఆ అయ్యో నాయనాలో ఎంతో దగ్గరతనం అది అతనికి హెల్ప్ చేసేలా ఉంటుంటుంది అలాగే ఓ అది నీకు తెలీదా అదేదో రైతు బోందని ఒకటి పెట్టారని చెప్పేసి నువ్వు వాడుకోలేదా అయితేనే నేను ఇప్పుడు నీకు ఏర్పాటు చేస్తాను అదేదో ఇది ఇలా ఉన్నా ఏగో విత్తనాల విషయంలో ఎలా ఉంది నీకు తెలియదా అయితేనే నాకు తెలియదండి ఓ రే నీకు శుభ్రంగా అన్ని ఏర్పాట్లు నేను చూస్తాను కదా ఈ విధంగా జెన్యున్ గా మనం అతనికి తెలియనటువంటి ఏర్పాట్లు మనం చూడడానికి అవకాశం రిమూవ్ ఆల్ ద మీల్స్ అంటే అతను పోలీస్ అయిన అనుకోండి నెమ్మదిగా ఫైర్ ఆర్మ్స్ తప్పించేసేసి పక్కన అలాగే రైతు అనుకోండి పురుగుల మందులన్నీ కూడా జాగ్రత్తగా పక్కన లాగిన్ చేసేసి అలాగే మనం ఎంత ఉండగలిగితే మనం ఉండడం మనం కాని ఉండలేని పరిస్థితి అయితే మనం ఎవరో ఒకళ్ళని హెల్ప్ గా అక్కడ ఉండేలాగా చెప్పాలంటే సెక్యూరిటీ గార్డ్ లాగా అతని నుంచి ఆ క్రైసిస్ నుంచి బయటపడే వరకు కూడా కాసుకోవాలి ఏది చేయకూడదు ఏది చేయాలి కదా ఏది చేయకూడదు అంటే ఇగ్నోర్ ద సిచ్యువేషన్ అలా ఎంతో మంది అంటుంటారు అందరూ చేస్తారు ఏంటి ఎన్ని పట్టించుకుంటా కూర్చుంటే మన పనులు ఎక్కడ అవుతాయి అని చెప్పేసి ఇగ్నోర్ చేసామంటే ఆ తర్వాత ఎంత బాధపడాల్సి వస్తుంది అలాగే అతని కంటే మనం ఎక్కువ కంగారు పడిపోతున్నాం అనుకోండి అతను నిజంగానే ఇదేదో కంగారు సిచ్యువేషన్ అని చెప్పేసి నొంగిపోతాడు అలాగే ఇందాక అన్నట్టుగా అంత ఏ ఏం కాదు పర్లేదు అంత సెటిల్ అయిపోదు కదా అని చెప్పేసేసి బ్రషింగ్ ఎసైడ్ అన్నది కూడా చేయకూడదు అలాగే ఛాలెంజింగ్ ద పర్సన్ ఏంటి దూకుతా దూకు దూకుతాం అలా అంటే నిజంగా దూకడం వెనక్కి వచ్చేస్తాడని మనం అనుకుంటారు కానీ వాడికి అప్పుడు వరకు దూకాలని నిజంగా లేనిది ఇలా ఛాలెంజ్ చేసేటప్పటికి ఇంకా దూకుతా దూ దూకే దూకపోతే పరువు పోతుందని చెప్పేసి దూకిన దూకుతాం అందుకని ఎప్పుడు ఛాలెంజ్ చేయకూడదు ఇగో ఇందాక ఒక అమ్మాయి ఆ తల్లి ఛాలెంజ్ చేసేటప్పటికి అయిపోయినట్టు అయిపోతుంది పాల్స్ ఇన్సూరెన్స్ ఇవ్వకూడదు నేను ఒక్క రహస్యం చెప్తాను సార్ చచ్చిపోయే ముందు మరి ఎవరికి చెప్పకూడదండి అని చెప్పేసి కొంచెం చెప్పాడు అనుకోండి మనం నీ ప్రామిస్ నీ ఎప్పుడు చెప్పను అన్నది కాదు నీ పరువు నేను కాపాడే బాధ్యత నాది అలా అని చెప్పేసేసి నీ సిగరెట్లని నేను కడుపులో పెట్టుకుని నువ్వు చచ్చిపోయేలా నేను ఊరుకోలేను నేను నాకు ఎక్కడ ఏదో అవసరం చూసుకుంటాను అన్నట్టుగా తుమ్మనుగా మాట్లాడి అతని సీక్రెట్స్ ని మనం ఏ విధంగా ఎవరికి కన్వే చేసుకోవాలో ఏ విధంగా రక్షించుకోవాలో చూసుకోవాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎట్టి పరిస్థితుల్లో పర్సన్ మాత్రం వాటర్ గా ఉదయించబడింది
చాలా మంది చేసేటటువంటి పొరపాట్లు ఏంటంటే ఇంటరప్టింగ్ టు ఆఫెన్ అతను మాట్లాడుతుంటే ఆ నాకు అర్థమైపోయిందిలే ఇంకేం చెప్పక్కర్లేదులే అదే కదా భార్య భర్తలు పొడవే కదా నాకు అంతా తెలిసిపోయిందిలే ఇంకేంటి ఇవన్నీ ఇంత పొడుగు ఏం చెప్తావు కానీ అని మనం ఆఫ్ చేస్తున్నాం అనుకోండి అతనికి ఏంటి నా మాట ఇంటలేదైనా అని చెప్పేసేసి అతను అతను ఇబ్బంది పడిపోతాడా మనల్ని ఇబ్బంది పెడతాడు ముందు ముందు జరిగేది అది కానీ మనకేంటంటే మనకు ఓన్ టైం ప్రెషర్ ఎంతో మంది డీల్ చేయాలి మనం అందుకని ప్రతిదీ అతను కట్ చేసేస్తాం ఇంటర్వ్యూలు చూడండి కొంతమంది బాగా మంచి ఇంటర్వ్యూ చేసేటటువంటి వాళ్ళు వాళ్ళు ఎక్కువ మాట్లాడరు లైట్ గా హింట్ ఇస్తారు ఇంటర్వ్యూ ఎక్కువ మాట్లాడేలా చేస్తారు అదే ఇమిచ్యూర్ ఇంటర్వ్యూర్ ఉన్నా అనుకోండి వాళ్ళే స్టేట్మెంట్ ఇచ్చేస్తారు ఇలా ఇలా అని ఇచ్చేసి అవును అవును కదండి అని చెప్పేసి అంటే సరే అవునే అని అంటుంటాడు అలాగా ఇక్కడ కూడా మనమే ఆ నీకు ఇది ఉంది కదా అది ఉంది కదా అని మనం ఎందుకంటే మనకున్న బిజీ తోటి ఇలా చేస్తే అతని వెంటిలేషన్ సరిగా అవదు ఆ అలాగే నేను చాలా బిజీగా ఉన్నాను రేపు రావాయి అని అంటే అది రేపటి వరకు ఉంటుంది ఏంటి ధర్మరాజు గారి కథలో అలాగా దానానికి రేపు రావాయి అనేటప్పటికి పగలబడి నవ్వుతాడు అతను ఏ ఎందుకు నవ్వుతున్నావు అంటే చావు ఎప్పుడు వస్తుందో ఎవరికి తెలియదు రేపటి వరకు మీరు ఉంటారని మీకు ఎంత గ్యారంటీ రేపటి వరకు నేను ఉంటానని నేను ఎంత గ్యారంటీ రేపు దానిస్తారా అలాగే మహాప్రభు అని నవ్వుతాడు అలాగా రేపటి వరకు అంటే ఈ లోపలనే మనకు పేపర్ లో వార్త వస్తుంది ఎవరినైతే రేపు రమ్మన్నావు అతను అయిపోయాడు అప్పుడే అని అలాగే అన్క్లియర్ గా మధ్యలో అతను ఇంటరప్ట్ చేసి మనమే రిమార్కులు చేయడం అన్నది తప్పు అవుతుంది అలాగే లోడెడ్ క్వశ్చన్స్ అంటే ఇమోషనల్ గా ఫీల్ అయ్యేటటువంటి క్వశ్చన్స్ వేయడం కూడా అతని భారం పెంచినట్టు అవుతుంది ఒక్కోసారి కౌన్సిలింగ్ అయిన తర్వాత ఏదోనండి కౌన్సిలింగ్ అయిన తర్వాత నాకు ఇంకా భారంగా ఉన్నట్టు ఉంది అనేటటువంటి వాళ్ళు కూడా అప్పుడప్పుడు చూస్తూ ఉంటాం మనం సుపీరియర్ ఆఫీసర్స్ ఎప్పుడు కూడా మన సబార్డినేట్స్ ని జాగ్రత్తగా కన్న బిడ్డల్లాగా ఏంటి మధ్య కొంచెం తేడాగా కనపడుతున్నాడు అనేటువంటి చూసుకోవడం డోంట్ గివ్ అప్ పరిశీలన చేస్తే పరిశీలన చేస్తే ఎన్నో విషయాలు బయటకు వస్తాయి ఈ విధంగా ఎన్ని రక్షించుకోగలగడం జరుగుతుంటుంది లాస్ట్ స్ట్రాలన్నీ కూడా మనం తగ్గించుకోవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అంటే ఇప్పుడు ఉదాహరణకి చూడండి అరెస్ట్ అయిన వాళ్ళు అతను చాలా హై మంచి పెద్ద కుటుంబం నుంచి వచ్చాడు అనుకోండి అరెస్ట్ అయిన వాడు ఆత్మహత్య చేసుకుని చేసుకుంటాడు అదే ఫస్ట్ టైం అనుకోండి ఆత్మహత్య చేసుకోవచ్చు కొలువు పోయింది అని చెప్పేసి అలాగే ఆ ఈ ప్రీవియస్ ఉన్నవి ఇలాంటివన్నీ కూడా మనం పరిగణలో తీసుకోవడం ఇక్కడ ఇంకోటి ఏంటంటే క్షేమ ఇవన్నీ కూడా ఇది సరి ఏ తీసేస్తుంది సజెస్టబిలిటీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి పంపుతాయి ఈ ఆత్మహత్యలు మీరు గమనించారా లేదో ప్రతిరైతు ఆత్మహత్య అని వాళ్ళ పేపర్ లో వచ్చింది అనుకోండి వరుస పెట్టి పది రోజుల పాటు ప్రతిరైతులు ఆత్మహత్య ప్రతిరైతు ఆత్మహత్య అయ్యే వార్తలు ఒక ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్ ఎక్కడి నుంచో మేడం నుంచి దూకే చచ్చిపోయింది అనుకోండి వరుస పెట్టి పది రోజులు ఇంటర్మీడియట్ స్టూడెంట్స్ ఆత్మహత్యలే ఇదేంటి ఎలా ఇదేంటి ఏది ఇది ఏదైనా గుంపు కింద వస్తున్నాయంటి అన్నట్టు ఉంటుంది ఇది ఎందుకంటే ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి అది తమ మైండ్ లో ఉండేది ఇంకో లాక్కుంటారు అనమాట చూడండి మొన్న ఏదో కాకినాడలోనే ఎక్కడో కాని ఓ కుర్రాడు కళ్ళుదిరి పడిపోయాడు అనుకోండి పది మంది కళ్ళుదిరి పడిపోతారు ఎందుకని నా కళ్ళుదిరినే కాబట్టి వీడి కళ్ళుదిరినే కాబట్టి మనకి కళ్ళుదిరిపోతున్నాయి అలా చాక్లెట్ మనం తిన్నాం కాబట్టి మనం పడిపోవాలి అంతే ఇది ఈ సజెస్టబిలిటీ అనమాట ఈ విధంగా ఎక్కువ మంది ఎఫెక్ట్ అయిపోతుంటారు వెబ్దర్ ఎఫెక్ట్ అంటారు దాన్ని ఒక ఆయన ఫ్రెంచ్ నవల్ ఒకటి రాశాడు ఆ రాసినప్పుడు ఆ హీరో ఎంత ఎంత మంచి గొప్ప పాత్ర అంటే ఉదాతమైన పాత్ర అంటే అతని చివరిలో ఆత్మహత్య చేసుకుంటాడు ఆ ఆ నవల్ చదివిన వాళ్ళు కొన్ని వందల మంది ఆత్మహత్య చేసుకున్నారు అక్కడ అంటే అంత ఐడెంటిఫై అయిపోయారు అనమాట ఆ విధంగా ఒక ఒక రైతు ఆత్మహత్య చేసుకుంటే నేను కూడా పోతే గొడవపోతుందేమో అన్నట్టు మెడ్రాస్ లోను ఒక ఎమర్జెన్సీ హాస్పిటల్ లో స్టడీ చేశాడు ఈ రోజు నువ్వు ఎందుకు ఆత్మహత్య ప్రయత్నం చేసావు అని చెప్పేసి అవి పేపర్ లో వాక్ చూసాను వాక్ చూసేటప్పటికి చేసుకోవాలనిపించింది అని చెప్పేసి ఆ విధంగా ఇలాగా ఆ విధంగా ఆత్మహత్య ప్రయత్నాలు ఒకళ్ళ నుంచి ఒకళ్ళకి వండుకోవడానికి కూడా అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఎక్కడైనా సరే ఒక అది జైలు అవ్వచ్చు పోలీస్ స్టేషన్ అవ్వచ్చు లేదా ఒక ఆఫీస్ అవ్వచ్చు ఎక్కడైనా ఒక ఆత్మహత్య జరిగింది అంటే మనం దాని వెనకాల ఏమేం జరిగి ఉండొచ్చు అనేటువంటిది ఇవన్నీ కూడా కాంపోనెంట్స్ అన్ని చూసుకుంటూ సైక్లాజికల్ అటాప్షన్ చేసుకోవాలి చేసినట్టయితే మనం ముందు ముందు మిగిలిన వాళ్ళని రక్షించడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఒక ఒక కాలేజ్ అనుకోండి మీది కాలేజ్ అయినట్టయితే అక్కడ లెక్చరర్స్ ఎన్ఎస్ఎస్ వాళ్ళు వాళ్ళు
ఎవరైనా ఈ మధ్య కొంచెం అబ్నార్మల్ గా బిహేవ్ చేస్తుంటుంటే వారానికి ఒక రోజు పెట్టుకుంటారు ఎన్ఎస్ఎస్ ఆఫీసర్ గారు వాళ్ళని పిలిపించుకుని కాస్త మంచి చెడ్డ మాట్లాడేటువంటి వాడు గోవర్ మరి మొత్తం అంతా కోపిన అయిపోతాడు కానీ ఇవ్వాల్సినటువంటి కామన్ సెన్స్ కౌన్సిలింగ్ తోటే సెట్ అయిపోవచ్చు లేకపోయినట్టు అయితే ప్రొఫెషనల్ హెల్ప్ అవసరం అవచ్చు ఓ సైకాలజిస్ట్ దగ్గరికి కౌన్సిలింగ్ పంపించవచ్చు ఓ సైకాలజిస్ట్ దగ్గర ట్రీట్మెంట్ పంపించవచ్చు ఇలాంటివి అలాగే జర్నలిస్టులు కూడా ఉండేటువంటి ఒక ముఖ్యమైనటువంటి పాత్ర ఏంటంటే సెన్సేషనల్ గా ఉంటుందని ఒక మంచి ఫోటో ఒకటి వేయడం అది చాలా తప్పు అది ఫ్రంట్ పేజీలో రిపోర్టింగ్ చేయడం చాలా తప్పు అది అది ఒక గొప్ప హీరోయిన్ హీరోయిన్ ఉదాత్తంగా చిత్రీకరించినట్టు చేసినట్టయితే ఏమవుతుందంటే అది ఆ ఏదో ఆ కాంక్రీట్ విద్యావనంలో రాలిపోయిన సుమారెడ్డి అని చెప్పేసి పెట్టేటప్పటికి ఇలాగా నేను కూడా అలా అయిపోతే గొడవకుంది అన్నట్టు ఇన్స్పైర్ అయిపోతారు ఎప్పుడైనా సరే ఆత్మహత్య రిపోర్టింగ్ ఎప్పుడు కూడా ఎలా ఉండాలంటే ఏ ఐదో పేజీలోనో మారుమూల చిన్నది గుద్దులేని పిల్ల ఎలాంటి పని చేసింది చూడు బంగారు భవిష్యత్తు ఎలా పాడు చేసిందో కుటుంబంలో ఎంతమందిని క్షోభకు గురి చేసిందో అసలు ఇదే ఇదే మార్గమా ఆ సిఈజీలోకి మారిపోతే ఎవడో తింటాడు ఆ మాత్రం చెప్పలేదా అని చెప్పి ఈ విధమైన రిపోర్టింగ్ ఇస్తున్నట్టయితే కొంచెం బయట ఈ ఈ సజెస్టబిలిటీ తగ్గడానికి అవకాశం ఉంటుంది అలాగే ఎవరినో బ్లేమ్ చేయడు తల్లిదండ్రులు బ్లేమ్ చేయడు లేకపోతే కాలేజ్ వాళ్ళు బ్లేమ్ చేయడు బ్లేమ్ చేయడం వల్ల ఏంటి ఉపయోగం వస్తుంది తల్లిదండ్రులు నిజానికి ఆ అలాంటి పిల్లల యొక్క తల్లిదండ్రులు ఎంత క్షోభకు గురవుతారు ఏ వాళ్ళు ఆనందంగా ఉంటారా అందరూ బ్లేమ్ చేస్తుంటుంటే పాపం వాళ్ళు ఎంత ఫీలింగ్ అవుతుంటుంటారు అదే విధంగా ఏదైనా ఒక ఆత్మహత్య జరిగినప్పుడు దానికి కన్సర్న్ పీపుల్ కూడా అవతల వాళ్ళ దగ్గరికి వెళ్ళి వాళ్ళు కొంచెం చిన్న ఓదార్పు మాటలు మాట్లాడుతున్నట్టయితే వాళ్ళకి లేకపోతే కసం చేస్తుంటుంది చూడండి హాస్పిటల్లో ఏదైనా డెత్ జరిగిందనుకోండి అన్నాడు డాక్టర్ దేవుడు దేవుడు అనే వాళ్ళు వెళ్ళ ఒక విధంగా కసి పెరిగిపోతుంటుంది ఓ బదలు కొట్టడానికి వచ్చేస్తారు అలాంటిది డాక్టర్ గారే అయ్యో పాపం ఇలా జరిగింది ఏంటి నేను ఇలా అనుకోలేదు ఎంతో కృషి చేసాం అనేటువంటి దూరంలో వెళ్ళారనుకోండి పాపం డాక్టర్ గారు మాత్రం ఏం చేస్తారా ఆయన పాపం ఆయన చేసి లేదు చేశారు అనేటువంటి ఒక పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అట్మాస్ఫియర్ క్రియేట్ అవడానికి అవకాశం ఉంటుంది అనమాట అందుకని కూడా ఉండే వాళ్ళకి ఫ్యామిలీ మెంబర్స్ సపోర్ట్ కూడా అవసరం అవుతుంది ఇది అందరూ కూడా కౌన్సిలింగ్ సైకాలజిస్ట్ లాంటి వాళ్ళే ఎందుకంటే వాళ్ళకి ఏదో ఎంఎస్సి సైకాలజీ అక్కర్లేదు ఎండి సైకాలజీ అక్కర్లేదు కాస్త కొంచెం ఈ ఈ లోక జ్ఞానం వినే ఓర్పు మాట్లాడే నేర్పుకుంటే చాలు వాళ్ళు ఎవరైనా సరే ఈ కౌన్సిలింగ్ పనికొచ్చే పరిస్థితి అలాగే లిజనింగ్ స్కిల్స్ ముఖ్యం మాట్లాడే స్కిల్స్ కాదు మాట్లాడకుండా వినగలిగేది ఆ ఓర్పు ముఖ్యంగా చాలా అవసరం అవుతుంది ఈ సూసైడల్ రిస్క్ ఉన్నవాళ్ళు అదే విధంగా ఏ మాట్లాడక్కలేదు అతను మాట్లాడే మాటలు అలాగ మాట్లాడినిస్తే ఆ వెంటిలేషన్ ప్రెషర్ కుక్కర్ లో ప్రెషర్ పడి బయటకు వచ్చేసేటప్పటికి వాళ్ళకి చాలా రిలీఫ్ వచ్చేస్తుంది ఎప్పుడైనా సరే ఇమీడియట్ గా మనకి ఒక రెండు మార్గాలు రెండు సపోర్ట్లు ఒకటి ఏంటంటే సపోర్ట్ ఆఫ్ ద లవ్డ్ అదేంట్రా ఆత్మహత్య చేసుకుంటా నీ మరమణ చూడు తాత తాత అంటే ఇలా కాళ్ళు పట్టుకుని నేను ఎంత ఆప్యంగా నీ ఒళ్ళోకి ఎక్కేస్తుంటాడో నువ్వు లేకపోతే వాడు ఎంత గోలెత్తిపోతాడో సెంటిమెంట్ ఇది ఏంటి అవును నిజమే కదా వాళ్ళ వాళ్ళు లేకుండా నేను ఉండలేదు నేను లేకుండా వాడు ఉండలేదు సపోర్ట్ ఆఫ్ ద లవ్డ్ అలాగే రిలీజియస్ బిలీఫ్స్ క్రిస్టియన్లు అవనివ్వండి ముస్లిమ్స్ అవనివ్వండి హిందువులు అవనివ్వండి ఏ రిలీజియన్ లో కూడా చచ్చిపోవని అందు దేవుడు నీకు మంచి మంచి శరీరాన్ని ఇచ్చినందుకు గాను ఈ కష్టం ఎందుకు వచ్చిందో వస్తుంది ఇవన్నీ కూడా తాత్కాలికం అనవసరంగా పొరపాటు చేసుకుని నువ్వు ఇచ్చేసుకుంటే నువ్వు మహాపాపాలు కూడా కడుతున్నావు రిలీజియస్ ఇంప్లిమెంట్ పెట్టడం అలాగే స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ గురించి దానికి మరి సెపరేట్ గా వేరే క్లాసులు ఉంటాయి కానీ ఆ సింపుల్ స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ ఇది ఏ సమస్య వచ్చినా సరే అది పులి సమస్య పిల్లి సమస్య పులి సమస్య అయితే డిఫెన్స్ యాడ్ అయ్యి అంటే ఏంటి పులి సమస్య అయితే చెట్టెక్కి అదే పిల్లి సమస్య అయితే పిల్లిని చెత్తపోటే నేను ఆఫెన్స్ యాడ్ అయ్యి అంతే తప్ప సమస్యను అలా నానబెట్టి ఊర పెడితే కూర్చోకూడదు దాన్ని మనం దాన్ని తగ్గట్టు యాక్సెస్ చేయడం అంతే బయట ఎక్కడి నుంచో అని కాకుండా మనం మన చేతిలో ఉన్నదే మన దృక్పథం అనేటటువంటి కన్వర్ట్ ద డిస్ట్రెస్ టు యూస్ స్ట్రెస్ ఏదైనా సరే ఇప్పుడు మీతో ఎలా మాట్లాడుతున్నారు ఈ వయసులో నాకు ఇది స్ట్రెస్ అయినప్పటికీ కూడా మీ స్ట్రెస్ ని బాబు ఎందుకు వచ్చిన గొడవ పెట్టుకున్నాను రా అనుకుంటే అది డిస్ట్రెస్ దాన్ని బట్టి ఇంతమంది వింటున్నారు నేను ఏకంగా అంతమంది ఉన్నారు 
అనేటటువంటి ఆ ఫీలింగ్ అది మన మనిషికి చాలా ఆనందం కలిగించేటటువంటి అంటే స్ట్రెస్ ఉండదు అనమాట స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ డోంట్ రియాక్ట్ బట్ యాక్ట్ అని ఇవి స్టార్ట్ ఎంజాయింగ్ ద ఎక్స్పీరియన్స్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఈ ఎక్స్పీరియన్స్ ఎంజాయ్ చేస్తున్నాను నేను అందుకే నాకు స్ట్రెస్ ఉండదు అలాగే ఏదైనా సరే ఇన్విటబుల్ అయినప్పుడు దాన్ని ఎంజాయ్ చేయడం రాత్రి నిద్ర లేకుండా ఉండడం వల్ల స్ట్రెస్ పదింటికి నిద్ర మనిషికి ఒంటి గంట వరకు మెలుపుగా ఉంటారంటే స్ట్రెస్ అది సినిమా అనుకోండి ఒంటి గంట వరకు ఆనందంగా చూస్తాడు స్ట్రెస్ ఉంటుంది అదే టెక్స్ట్ బుక్ చేతిలో పెట్టారు అనుకోండి విపరీతం అని స్ట్రెస్ గురవుతాడు మరి ఒకటే స్ట్రెస్ కదా ఇదేమో ఆనందం అదేమో బెంగార్ ఎప్పుడైనా సరే సమస్య వచ్చినప్పుడు ఊ ఊరికి ఉడుకుమోతానంతో రియాక్ట్ అయిపోవడం కాదు బుర్ర ఉపయోగించి ఏ విధంగా యాక్ట్ చేయాలి అసలు ఈ రెండింటికంటే కూడా ముందు ఏంటంటే ప్రొయాక్టివ్ గా ఉండడం ప్రొయాక్టివ్ అంటే ఏంటంటే సమస్య జనరేట్ అవడానికి ముందే ఎదురు ఉత్సాహంగా మనం ఎలా ప్రవర్తిస్తే ఆ సమస్య జనరేట్ అవకుండా ఉంటుంది రోజు డ్రైవర్ కి మనకి ఏదో ప్రాబ్లం అవుతుంది అనుకోండి మనం ఎనిమిది అని చెప్పేటప్పటికి అతను ఎనిమిదిన్నరకు వస్తున్నాడు అనుకోండి ప్రాబ్లమ్ కి తయారైతే రోజు కష్టం అనుకోండి అప్పుడు మనం అర్థం చేసుకుని ప్రొయాక్టివ్ గా ముందే ఎనిమిదింటి ప్రోగ్రామ్ ఉంటే ఇతనికి ఏడింటి రమ్మని చెప్పాలి అని అనుకుంటే ఆవిడ ఏడింటి రమ్మంటే ఏడున్నరకు వస్తాడు మనకేం పని అయిపోతుంది అంటే అది ప్రొయాక్టివ్ గా మనం సమస్యని సాల్వ్ చేసుకోవడం అనమాట ఈ విధంగా సమస్యలు చాలా వరకు ముందు ఎదురుగా పర్స్పెక్టి సాల్వ్ చేసుకోవడం అలాగే స్ట్రెస్ మేనేజ్మెంట్ కి రకరకాల టెక్నిక్స్ ఉంటాయి మన థింకింగ్ ని మార్చుకోవడం బిహేవియర్ ని మార్చుకోవడం మన యొక్క లైఫ్ స్టైల్ ని మార్చుకోవడం అదే విధంగా థింకింగ్ అంటే రీఫ్రేమింగ్ చేసుకోవడం పాజిటివ్ థింకింగ్ లోకి పెట్టుకోవడం రీఫ్రేమింగ్ అంటే ఏంటంటే మనం ఏదో మోసపోసినట్టు ఉంటుంది మన ఇల్లు ఏమో ఇంత ఉంది ఏనుగుని దూర్ చేయడం అనుకుంటుంటాం ఎలా ఫిట్ అవుతుంది అయితే ఏనుగు బదులుగా మనం ఏదన్నా మనకు ఉన్నటువంటి ఒక చిన్న కుక్క పిల్లని తెచ్చుకుని పెట్టుకోవాలి లేదంటే ఇల్లు పెద్ద చేసుకోవాలి అలాగే మన డిజైన్ మార్చుకోవాలి అంతేగాని మనకు తగ్గట్టుగా డిజైన్ లేకుండా ఫిక్స్ చేసేస్తా ఉంటే మనకి మించిపోయింది అయినట్టు అయితే న్యాచురల్ గా స్ట్రెస్ ఫీల్ అవుతాం మన బిహేవియర్ అలాగే ఏదైనా సరే మన ధర్మానికి మనం పట్టుకోవడం ఉన్నప్పుడు బి ఎసెప్టివ్ ఆ అంటే ఉన్నది ఉన్నట్టుగా మోటర్ లేకుండా మాట్లాడగలుగుతుంటే స్ట్రెస్ తక్కువగా ఉంటుంది ఆర్గనైజ్ చేసుకోగలగాలి వెంటిలేషన్ ఎప్పుడుదప్పుడు వెంటిలేట్ అయిపోతుండ ఉండాలి ఏదో లోపల పెట్టుకోకుండా ఎంతో కొంత కొంత హాస్యం కూడా ఉండాలి హాస్యం ఉంటే సుఖంగా ఉన్నట్టు ఉంటుంది అవసరాన్ని బట్టి డైవర్షన్ లోకి వెళ్ళడం అనేటటువంటి అలాగే లైఫ్ స్టైల్ మేనేజ్మెంట్ ఏదో యోగాలు ఇలాంటివన్నీ కూడా ఈ అలాగే ఆల్కహాలు ఇలాంటివన్నీ తప్పించడం డైట్ సాత్వికమైన డైట్ కొంత ఎక్సర్సైజ్ ఈ స్మోకింగ్ ఇలాంటివి తగ్గించడం ఎడిక్వేట్ స్లీప్ కొంత రిక్రియేషన్ రిలాక్సేషన్ ఇవన్నీ కూడా లైఫ్ స్టైల్ సంబంధించినాయి ఇక ముఖ్యమైన పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ అది చాలా ముఖ్యం పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ ఒకే విషయాన్ని మనం రెండు రకాలుగా చూస్తాం పరీక్షలు అన్నా అనుకోండి బాబోయ్ పరీక్షలు బాబోయ్ పరీక్షలు అంటే అది నెత్తెక్కి కూర్చుంది అదే ఎంతక్కా పరీక్షలు వస్తున్నాయి ఆ పరీక్షలో నా ఒక నా యొక్క వర్త్ చూపించుకుంటాను అని అనుకుంటే ఆనందంగా పరీక్షలు ఆ చేయగలుగుతాం అలాగే ఆలు సగం ఖాళీ అయినండి అని నిరాశ పడే వాళ్ళు ఉంటారు ఆలు సగం నిండింది అనే వాళ్ళు ఉంటారు అంటే ఒకే విషయాన్ని చూసే విధానాన్ని బట్టి ఆ చూసే విధానమే పాజిటివ్ నెగిటివ్ థింకింగ్ అనమాట అలాగే కరోనా విషయంలో కూడా నైన్టీ ఎయిట్ పర్సెంట్ మంది బతికి బయటపడిపోతున్నారు అనే పాజిటివ్ యాటిట్యూడ్ చూడొచ్చు టూ పర్సెంట్ చచ్చిపోతున్నా నేను చచ్చిపోతాను అయితే అని అలాగా చూడొచ్చు అలాంటి వాళ్ళు భయపడిపోయి ముందే దుక్కేయడం అనేది చేస్తుంటాము మనం ఏది ఎక్స్పెక్ట్ చేస్తామో అదే చూస్తాం మనం అక్కడ నిరాశావాది ఎంత మంచి ఆపర్చునిటీ ఇచ్చినా కూడా అది అందులో నెగిటివ్ లే చూస్తుంటుంటాడు ఆశావాదికి ఎంత కష్టంగా ఉంటే అందులో పాజిటివ్ చూస్తుంటుంటాడు అలాగే స్టూడెంట్ మంచి స్టూడెంట్ ఉన్నాడంటే పరీక్ష పేపర్ కష్టంగా ఉంటే వాడు ఆనందిస్తాడు ఎందుకంటే తన వర్క్ చూపించుకోవచ్చు అని అదే ఈజీ పేపర్ ఇచ్చారనుకోండి సత్రగా స్టూడెంట్స్ కి తొంభై తొమ్మిది వస్తాయి దానికి తొంభై తొమ్మిది వస్తాయి ఇలాగా అందుకని సమస్య వచ్చిన దాన్ని బాధపడకూడదు మనం సమస్యను కూడా ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకుంటుంటే దాన్ని కూడా ఆనందించడం మొదలెట్టినట్టయితే మనకి అది పాజిటివ్ గానే ఉంటుంది అంతే వరల్డ్ సూసైడ్ ప్రివెన్షన్ డే అనేటువంటిది సెప్టెంబర్ పదో తారీఖు నిర్ణయించడం జరిగింది సైకాట్రిక్ సొసైటీ వాళ్ళు ఇటు ఇక్కడ మన ఇండియన్ మెడికల్ అసోసియేషన్ పోలీసు శాఖ వారు కలిపి రేపు ర్యాలీ నిర్వహించడం జరుగుతుంది ఉదయం ఏడు గంటలకి రామాలయం సెంటర్ లో ఆ మొదలవుతుంది కాబట్టి ఒక పావు గంట ముందే వచ్చినట్టయితే ఈ ర్యాలీలో పాల్గొనడానికి అవకాశం ఉంటుంటుంది నిశ్శబ్దాన్ని
say yes to life speak up and reach out hope ante hold on pain ends ante mana munnatete chevu pain ends ani alage problems are reversible but suicide is irreversible ఆత్మహత్య విముక్తి ధైర్యంతో ఎదుర్కోవడమే విముక్తి ఆత్మహత్య పాపం కుటుంబానికి శాపం కష్టాలు ఉండవు కలకాలం కలిసి ఎదుర్కొంటే అవుతాయి పలాయలు ఆత్మహత్య బాధను తొలగించు ఆత్మీయులకు మరింత తొలగించదు ఆత్మహత్య బాధను తొలగించదు ఆత్మీయులకు మరింత బాధను కలిగిస్తుంది ఈ విధంగా మరి ర్యాలీ రేపు ఏర్పాటు చేస్తున్నాం కాబట్టి ఉదయం ఏడు గంటలకి ఆనాల వెంకటపారావు డ్రామా లైన్ సెంటర్ దగ్గర మొదలవుతుంది జాంపేట్ గాంధీ బొమ్మ దగ్గర ఎండ్ అవుతుంది అందుకని మీరందరూ కూడా విలువగా పాల్గొంటారని ఆశిస్తూ మరి ఇప్పటి వరకు నేను మాట్లాడిన మాటలు ఒక హెల్ప్ చేయడానికి ఒక కొన్ని జీవితాలు నిలబెట్టడానికి చేసేటటువంటి ప్రయత్నంలో భాగం అప్పుడే ఎనిమిది పదకొండు అయింది అంటే ఒక గంట ఐదు నిమిషాలు మీతో మాట్లాడడం జరిగింది మీరు ఇంత వాల్యుబుల్ టైం అందించినందుకు గాను మీ అందరికీ కూడా ధన్యవాదాలు తెలుపుకుంటూ ఈ కార్యక్రమాన్ని అటెండ్ అయిన మీ అందరికీ నమస్కారం థ్యాంక్ యూ ఇది మానస హాస్పిటల్ వారి ప్రెజెంటేషన్ మరి ఈ కార్యక్రమం ఇప్పటితో ముగుస్తోంది ఆ ముగించిన తర్వాత అంటే మీరందరూ కూడా ఇంకా ఒక ఐదు నిమిషాలు పది నిమిషాలు స్పెండ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఆ కాబట్టి మీకు అన్మ్యూట్ అయ్యి ఉన్నారు కా అన్మ్యూట్ అయ్యి మీరు ఎవరైనా మాట్లాడదలుచుకుంటే మీరు చెయ్యి హ్యాండ్ సింబల్ చూపించినట్టయితే కొంతమందితో మీకు ఏమైనా సలహాలు ఇవ్వడానికి అవకాశం ఉంటుంది ఆ తర్వాత పది నిమిషాలు మనం ముగించుకుందాం ఎవరైనా మాట్లాడదలుచుకున్న వాళ్ళు హ్యాండ్ సింబల్ అక్కడ ఉంటుంది అది చూపించండి చరణ్ మౌలి గారు చరణ్ మౌలి గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేసుకోండి అన్మ్యూట్ చేసుకుని మీరు మాట్లాడండి చరణ్ మౌలి గారి తర్వాత ప్రసాద్ గారు ప్రసాద్ గారి తర్వాత భారతి గారు గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ హలో గుడ్ ఈవినింగ్ సార్ చరణ్ మౌలి గారు మాట్లాడండి మీ మాట వినిపించడం లేదండి మీరు అన్మ్యూట్ అయ్యారని అర్థం అవుతుంది ఒకవేళ చరణ్ మౌలి గారు మాట్లాడలేకపోతే ప్రసాద్ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేస్తూ మాట్లాడండి చరణ్ మౌలి గారు వాయిస్ రావట్లేదండి ప్రసాద్ గారు మీరు అన్మ్యూట్ చేస్తూ మాట్లాడండి అన్మ్యూట్ చేస్తున్నారు మాట్లాడండి గుడ్ ఈవినింగ్ అండి ప్రతి ఒక్కరికి నేను లయన్స్ క్లబ్ సెక్రటరీ హైదరాబాద్ వాయిస్ వినబట్టలేదండి హలో నేను మాట్లాడచ్చా సార్ ప్రసాద్ మీ చరణ్ మౌలి ప్రసాద్ సార్ మీరు మాట్లాడండి సార్ ముందు నేను తర్వాత మాట్లాడతాను చరణ్ మౌలి గారు మాట్లాడండి ముందు ప్రసాద్ సార్ కి ఇవ్వండి సార్ నేను లాస్ట్ నాకు డౌట్స్ ఉన్నాయి ఆ డౌట్స్ నేను క్లారిఫై చేసుకుంటాను సార్ అయితే ప్రసాద్ గారు మాట్లాడతారా గుడ్ ఈవినింగ్ అండి నేను ప్రసాద్ నా పేరు నేను హైదరాబాద్ నుంచి మాట్లాడుతున్నాను రామారావు గారు కర్రి రామారెడ్డి గారు చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు ఇది కూడా మనం ఒక చాలా మందికి మన సొసైటీలో మీరు చెప్పిన విషయాలు మనం చెప్తే కూడా కొంతవరకు దాన్ని ఖండించవచ్చు మనము ఆత్మహత్యల్ని మీరు చెప్పారు ఆత్మహత్య పాపము కుటుంబానికి శాపం అది ఒకటి ఇంకోటి పేపర్లలో కూడా మెయిన్ హెడ్డింగ్ లో వేయకుండా ఏదో లోపల పేజీల్లో ఒక చివరి భాగాన చిన్నగా వేస్తే బాగుంటుంది అదొకటి నాకు నచ్చింది ఇంకొకటి ఏంటంటే ఆ పిల్ల ఇలా చనిపోయిందని వేరే వాళ్ళు కూడా చూసి సొసైటీ సూసైడ్ చేసుకోకుండా ఆ పిల్ల చనిపోయింది కుటుంబానికి ఇంత 
నష్టం కలిగింది అన్నట్టు వేస్తే కూడా వేరే వాళ్ళు సూసైడ్ చేసుకోవడానికి కూడా వీలుండదు ఇవన్నీ విషయాలు నాకు కూడా మీ మీటింగ్ అటెండ్ అయినందుకు చాలా విషయాలు తెలిసాయి నాకు ఇవి కూడా పది మందికి చెప్తాను ఇంకోటి వాళ్ళతో కూడా ఛాలెంజింగ్ గా మాట్లాడద్దు అన్నారు ఆత్మహత్య చేసుకునేట వాళ్ళని చెప్పి అలా కూడా చేయొద్దు మనము ఆ పాప విషయం చెప్పారు కదా అమ్మాయి కిరోసిన్ పోసుకొని చనిపోయింది అది కూడా నాయన పులి వచ్చేలాగా అది కూడా అట్లా చేయకూడదు మనము మనం కూడా వాళ్ళకి కోఆపరేట్ చేయాలి ఓకే సార్ చాలా థ్యాంక్స్ అండి చాలా మంచి విషయాలు చెప్పారు మీరు ముందు నుంచి కూడా శ్రద్ధగా వింటూ నేను గమనించాను ఎందుకంటే కొన్ని వీడియోస్ కనిపిస్తూ ఉంటుంటాయి మీ వీడియో త్రూ అవుట్ కనిపించింది ఆ సంతోషం అండి సార్ ఇంకోటి ఇంకోటి సార్ మీరు హైదరాబాద్ రావాలా మా లైన్స్ క్లబ్ లో కూడా మీటింగ్స్ అవుతాయి మీ బాగుంది మీది మీ వే ఆఫ్ టాకింగ్ కానీ మీరు చేయడం కానీ మా మీటింగ్ వచ్చి మీరు కూడా ఒకసారి అది ఒకసారి మా మీటింగ్ లో చేస్తే బాగుంటుంది ఆ నేను పబ్లిక్ గా నెంబర్ చెప్పలేను గానీ మీరు నాకు ఫేస్బుక్ లో మెసేజ్ పెట్టండి నేను మీకు నెంబర్ ఇస్తాను ఫేస్బుక్ లో ఏమంటారు సార్ ఫేస్బుక్ పేరు ఫేస్బుక్ లో రామారెడ్డి కర్రీ అండి మీకు కనిపిస్తుంది ఓకే ఓకే సార్ ఓకే థ్యాంక్ యూ సార్ థ్యాంక్ యూ వెరీ మచ్ ఓకే అండి చాలా మంచి అండి భారత్ గారు సైకాట్రిస్ట్ అయ్యేందుకు కూడా మీరు త్రూ అవుట్ విన్నారు చాలా సంతోషం భారత్ గారు మాట్లాడండి భారతి గారు భారతి గారికి మరి వాయిస్ రావట్లేదు సరే నెక్స్ట్ చరణ్ గారు మాట్లాడతారా ఎస్ సార్ మాట్లాడండి సార్ అదేం లేదు ఇందాక మీరు చెప్పారు కదా అన్ని అంశాల్లో నేను విన్నాను సార్ అంటే ఈవెన్ ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఉన్న యూత్ లో అంటే వాళ్ళకంటూ ఒక బ్రెయిన్ మెచ్యూరిటీ అనేది లేకపోవడం వల్ల కదా సార్ ఇలాంటి కారణాలు ఎక్కువ జరుగుతున్నాయి అంటే ఇది మల్టీ డైమెన్షన్ అండి కొంతమందికి ఏమో వారసత్వంగా రాసిపెట్టి ఉంటుంది కొంతమందికి ఏమో పెరిగిన వాతావరణాన్ని బట్టి ఉంటుంది వ్యక్తిత్వం సంతరించుకోవడం అనేటట్టు ఉంటుంది ఇది కొంతమందికి పరిస్థితుల ప్రభావం వల్ల ఉంటుంది అందుకనే నేను ఒక విత్తనంతో పోలుస్తా అనమాట విత్తనంలో డిఫెక్ట్ ఉండొచ్చు విత్తనం మంచి దాబ ఉండొచ్చు అలాగే నేలలో డిఫెక్ట్ ఉండొచ్చు నేల మంచి దాబ వచ్చు అలాగే కురిసేటటువంటి వర్షము సూర్యరశ్మి వీటిల్లో తేడా ఉండొచ్చు వీటిల్లో ఎక్కడ తేడా జరిగినా గానీ మొక్క తేడాగా రావచ్చు అలాగే సూసైడల్ విషయంలో కూడా ఈ కాంబినేషన్స్ అన్ని కరెక్ట్ కాంబినేషన్ వచ్చినప్పుడు సక్సెస్ అవడం ఫెయిల్ అవడం జరుగుతుంటుందండి అందుకని మల్టీ డైమెన్షనల్ గానే చూడాలి కానీ కొందరు అంటే సూసైడ్ చేసుకున్నప్పుడు వాళ్ళు నేను అంటే నాకు యాజ్ అ సైకాలజీ అంటే నేను సైకాలజీ నేర్చుకుంటున్నాను సార్ అంటే మాకు సైకాలజీలో చెప్పింది ఏంటంటే ఇప్పుడు సపోజ్ ఎవరైనా ఒక పర్సన్ అనే వ్యక్తి వాళ్ళ బ్రెయిన్ అంటే డైవర్ట్ అవుతాయి కనుక వాళ్ళ బ్రెయిన్ మళ్ళీ రీఫ్రెష్ చేయడానికి వాళ్ళకంటూ కొన్ని టాస్క్లు ఉంటాయి కదా సార్ ఆ టాస్క్ ఇచ్చిన ప్రయోజనం ఉండొచ్చు మీ నైన్టీ నైన్ పాయింట్ నైన్ పర్సెంట్ బ్రెయిన్ అనేది వర్క్ చేస్తుంది అంటారు కదా సార్ అది ఎంతవరకు వాస్తవం సార్ అది ఇప్పుడు ఇందాక మనం అనుకున్నా చూసారా ఇప్పుడు సిబిటి అని ఉంటుంది కాగ్నేటివ్ బిహేవియర్ తెరపై బహుశ మీరు చదువుతానే ఉండి ఉంటారు ఇప్పుడు ఏంటంటే సార్ ఒకే థింకింగ్ ని ఆల్టర్నేటివ్ గా ఎలా థింక్ చేయొచ్చు అనేటువంటిది ఎక్స్ప్లోర్ చేసుకుంటూ వెళ్ళడం అనమాట ఇప్పుడు ఒక అబ్బాయి పరీక్షలో మార్కులు తక్కువ వచ్చే ఫెయిల్ అయ్యాడే అనుకోండి ఒక అబ్బాయి ఏమో ఏమైనా సమాధానం చెప్తాడంటే ఆ నాకే కాదు మార్కులు తక్కువ వస్తాం మా నా క్లాస్మేట్స్ చాలా మంది తక్కువ వచ్చింది పోయి వచ్చేటప్పుడు బా రాస్తామంటే వచ్చేటప్పుడు నేనే కదా క్లాస్ ఫస్ట్ ఈ విధమైనటువంటి యాటిట్యూడ్ ఒకటి ఉంటుంది ఇంకొకటి ఎలా ఉంటుంది పరీక్ష ఎందుకు తప్పేవరు అంటే నాలాంటి యూజ్లెస్ లో పరీక్ష రాస్తే అలాగే ఉంటుంది కొన్ని వచ్చేసారి ఉన్న బాగా చదువుతాం అంటే వచ్చేసారి మాత్రం నేను బాగుపడతాను ఏంటి అంటే ఒకే విషయాన్ని చూసే యాంగిల్ బట్టి ఆలోచించే యాంగిల్ బట్టి సైకాలజిస్ట్ యొక్క రోల్ ఏమిటంటే అర్థం పట్టినట్టుగా తనలో ఉండేటటువంటి రిసోర్సెస్ అన్నిటినీ తన తాను అర్థం చేసుకుని ఆప్టిమైజేషన్ చేయడం మనకి మేనేజ్మెంట్ లో ఆప్టిమైజేషన్ అని చెప్తారు ఎఫిషియంట్ అని ఉన్న రిసోర్సెస్ ఆ విధంగా మనం డైవర్షన్ ఎక్కడ చేసుకోవాలి దేనికి ఇంపార్టెన్స్ ఇవ్వాలి అనేటటువంటిది తనకు తాను సెల్ఫ్ గా చేసుకోవచ్చు లేకపోతే ఎవరో ఒకళ్ళు ఫ్రెండ్స్ లేకపోతే ఒక సైకాలజిస్ట్ లో హెల్ప్ చేయడానికి అవకాశం ఉంది 
ఓకే సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ అంతే అదే ఒక నా డౌట్ సార్ అందుకే మేము ఇక్కడ క్లారిఫై చేసుకుంటాం సార్ థ్యాంక్ యూ సార్ ఆ నమస్తే అండి ఐ యామ్ రైట్ నౌ ఇన్ యుఎస్ఏ యాజ్ యు నో బట్ స్టిల్ యు నో ఎంత సంతోషంగా ఉన్నో దట్ ఐ కుడ్ అటెండ్ యువర్ టాక్ బికాజ్ ఇట్స్ అ వండర్ఫుల్ టైమింగ్ ఆల్సో మాకు బలై కుదిరి నుంచి వినడానికి ఐ థాట్ ఐ వుడ్ నాట్ బి ఏబుల్ టు లిజన్ టు యూ దిస్ టైమ్ బట్ మై థింగ్ ఈస్ యు కవర్డ్ ఆల్ ఎవ్రీథింగ్ ఆల్మోస్ట్ ఎవ్రీ నూ కెన్ కార్నర్ ఎవ్రీ ఆస్పెక్ట్ ఆఫ్ సూసైడ్స్ యూ కవర్డ్ అండ్ వాట్ ఐ అప్రిషియేట్ ఈస్ Uh, that you told you know the differentiation between what putti sri ramulu did for our country and wa- our state and the meeta suicides kasi difference enti meer chakkaga chepparu rendo di the media role like if someone uh, commits suicide day in and day out all the channels uh, 24 by 7 chaala vistrutanga malli malli ave repeat chestu chupichadam chaala chaala effect istundi entha mandi ko effect istundi adi maamulu dhairyanga unna valiki untundi స్టూడెంట్స్ కి పిల్లలకి అందరికి ఎఫెక్ట్ ఇస్తూ ఉంటుంది సో వాళ్ళు అదే పని చూడడం జరుగుతుంది రెండోది ఒక ఛాలెంజ్ గా తీసుకోకూడదు వాళ్ళు ఎవరైనా చెప్తే చేసుకోపో అన్నట్టుగా చేయకూడదు అనడం అలాగే ఫాల్స్ అష్యూరెన్స్ ఇవ్వకూడదు అనడం ఇంకొకటి ఏంటంటే చెయ్యి కాస్త ఇలా చెయ్యి ఇస్తే మనం అందుకుని వాళ్ళని పైకి బయట పడేయచ్చు ఇలాంటివన్నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ ఓన్లీ థింగ్ టూ థింగ్స్ ఏంటంటే ఇంపల్సివ్ గా చేసే వాళ్ళకి స్టూడెంట్స్ కి వీళ్ళని చక్కగా పట్టుకోగలిగితే బికాస్ దే ఆర్ ఇమ్మెచ్యూర్ అండ్ ఇంపల్సివ్ గా చేసే వాళ్ళు కొంతమంది ఉంటారు అలాంటి వాళ్ళకి మనం సాయం చేయడం ఒక్క రవి ఇబ్బంది అవ్వచ్చేమో గాని బట్ అదర్వైజ్ సూసైడ్స్ యాజ్ సచ్ ఆర్ ప్రివెంటబుల్ సో థ్యాంక్స్ ఫర్ యు నో సచ్ ఎ వండర్ఫుల్ టాక్ థ్యాంక్స్ ఫర్ గివింగ్ మీ దిస్ ఆపర్చునిటీ అండి నేను మీకు థ్యాంక్స్ ఎందుకు చెప్పాలంటే సాటి సైకాట్రిస్ట్ అయి ఉండి మరి మీరు జూనియర్ ఏం కాదు నాకంటే జస్ట్ టూ టూ ఇయర్స్ జూనియర్ మాత్రమే అలాంటిది మీరు ఇంత ఓపిక్ గా ఏదో ఓ స్టూడెంట్ లాగా విన్నట్టు వినడం దాన్ని అంతా రివ్యూ చేయడం అది ఎక్కువ సంతోషంగా ఉంది పైగా ఇంకోటి ఏంటంటే మన కొలీగ్స్ అందరూ కూడా ఒక విధమైన పవర్ కాన్ఫిడెన్స్ యాటిట్యూడ్ చూపించేస్తుంటారు అది నాకు కొంచెం భయం వేస్తుంటుంది ఏంటంటే సూసైడ్స్ ఆర్ ప్రివెంటబుల్ సూసైడ్స్ యూ కెన్ ప్రివెంట్ కన్సల్ట్ సైకాటిస్ట్ ఆర్ సైకాలజిస్ట్ ఇమీడియట్లీ సో దట్ వీ కెన్ డూ ఎవ్రీథింగ్ అంటే అది అంత మరి అంత ఏదో అరటిపండు వచ్చేసేసి మీ నోట్లో పెట్టేస్తాం తినేసి వెళ్ళిపోదురు కానీ అన్నట్టు ఉండదు కదా ఎంత మనం కృషి చేసినా కూడా కొన్ని మన చేతిలో ఉండవు ఆ ఎంత చేసినా కొన్ని జరిగిపోతుంటే అలాగా అనేటువంటి మనకు ప్రాక్టికల్ గా చూస్తాం కాబట్టి ఆ కొంచెం బిట్ కాషస్ అనేటటువంటిది సో చూడాల్సిన అవసరం ఉంటుంది ఎందుకంటే మీకు తెలుసు నేను పేర్లు అయితే చెప్పక్కర్లేదు కానీ టాప్ పర్సన్ ఇన్ సైకాట్రిస్ట్ సైకాట్రిస్ట్ సన్ కమిటెడ్ అంటే ఏంటి దాని అర్థం అలాగా కొన్ని మనకి ఆ మనం వింటుంటాం అంటే అన్ని వేళల అన్ని సూసైడ్స్ మనం ప్రివెంట్ చేయలేం కానీ చాలా వరకు హెల్ప్ చేసి పెట్టగలుగుతాం అని అంటే చెప్పాలంటే ఇప్పుడు నాకు లక్ష నలభై వేలు కేసులు అండి అంటే ఇప్పుడు వరకు నా స్కోరు లక్ష నలభై వేలు మరి సైకోసిస్ ఉన్నవాళ్ళు డిప్రెషన్ ఉన్నవాళ్ళు చూస్తూ ఆల్కాలిక్స్ కలిపినట్టయితే ఖచ్చితంగా లక్ష మంది ఉంటారు లక్ష మందిలోనూ ఒక టెన్ టు ఫిఫ్టీన్ పర్సెంట్ సూసైడల్ రిస్క్ ఉన్న వాళ్ళు అంటే టెన్ థౌసండ్ టు ఫిఫ్టీన్ థౌసండ్ సూసైడ్స్ ఆకుండడానికి అవకాశం ఉంటుంది అప్పుడప్పుడు కనపడుతుంటుంది ఎవను ఈ పేషెంట్ మన పేషెంట్ లో ఉన్నాడు పేపర్ లో వచ్చిన వార్త అని అంటే ఎన్నో కని పోతాయి కానీ ఎంతో కంత ముందే పసు కట్టుకోవడం వల్ల హెల్ప్ చేయగలుగుతాం అనేటటువంటి ఆ గార్డెడ్ కాన్ఫిడెన్స్ తోటి అది మరొకసారి మీకు థ్యాంక్స్ అండి మీకే ధన్యవాదాలు అండి అది మీరు మిస్ అవ్వడం అనేది ఇంపాసిబుల్ సో యు మేడ్ మీ లిజన్ టు ఇట్ థ్యాంక్స్ అండి నమస్తే అండి నమస్కారం చెప్పండి సార్ సార్ నేను నాగేశ్వర రావు సార్ చెప్పండి ఆదిత్య కాలేజ్ నాగేశ్వర రావు అని సార్ వండర్ఫుల్ మెసేజ్ అండి మీరు ఇచ్చింది సార్ ఆ సిమ్టమ్స్ అయ్యి నిజంగా కళ్ళ కట్టినట్టు చెప్పారు సార్ యాక్చువల్ గా ఇప్పుడు ఉన్న వాలంటీర్స్ కూడా చాలా మంది వాలంటీర్స్ ఉన్నారండి ఇప్పుడు మన ఇందులో వాళ్ళందరికి నేను చిన్న ఇన్ఫర్మేషన్ దీని ద్వారా పాస్ చేస్తున్నాను రేపు మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ అయ్యేసరికి రేపు మార్నింగ్ సిక్స్ థర్టీ అయ్యేసరికి మీరు శ్యామల నగర్ ఇక్కడికి వచ్చేయాలమ్మా చరణ్ అందరూ ఆస్మా అందరూ కూడా మీరు అందరూ కూడా సక్సెస్ చేయాలి 
अनेक मंच विषय ग्रह निजा कल यूथ त्वर सुसइड अट्राक्ट कमीट अला सैन द्वारा प्रिवे द्वारा मन वाल चैतन्यानी मन इनको अलाक द्रह दी ने दी एवरकना अनेक सुसइडल तग्ता है निजा इपड़ना कल में निजा मोने चूसा न्यूज सोशल मीडिया प्लाटा कई अन्नी विषयापोतना सर सुसइड्स एक् जो एम जरूतना वैंनेतनाई अला चाल डिस्टर्ब मैं मैं अलाक इपूत क्लास अम्मा लेनापि लेर आलोर एवरकना सुसइड थाट ब्रेन लच्चे आ सुसइड अनेसकोल कमीटर सो अलाक अला प्रयत्न मैं चैतन्य चाल गोप विषय सर द्वारा मैं चाल अनेक विषय ने चाल थैंक यू सो मच सर थैंक ट्रेडर्स वेंकटेश्वर राइएस्ट पोजिशन आय उपयोगपड़ा धन्यवाद